ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102 ነጥባን የዩቲዩብ ቻናል ነው ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉን ጋብዛለን እና መሰግናለን ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ተናስተልና አድማጮቻችን የዛሬው ውይይት መንግስትና ዲሞክራሲ የሚደው ራስ እንደ መደምደሚያም ነው የውይይቱ መነሻ በቅርቡ ፕሮፌሰር አንድሪያስ ያቀርቡ ጽሁፍ ይሆናል ፕሮፌሰር አንድሪያስ በዚህ ጽሁፍ ላይ ጥያቄዎችን ያነሳሉ የጥያቄያቸው መነሻ ይያድግ ወደ ሊበራላዊ ዲሞክራሲ የመሸጋገር አዝማሚያዎችን አሳይቷል ይህ ከሆነ ለፖለቲካ ህይወታችን እንግዳው ደሆን አቅጣጫ እየተጓዘን መሆኑንና ይሄን መፈተሽ አስፈላጊ እንደሆነ ያሳስባሉ። በመጀመሪያም የሊበራል ዲሞክራሲ አስተሳሰብ የበላይነት ካገኘ በፌደራል ስርዓተ መንግስታችን ላይ ምን ሊያስከትል ይችላል? የሚል ጥያቄ ሰነዝራሉ። ቀድሞ 1983 የኢትዮጵያን ሁኔታ ያስታውሱና አያሌ ራስ ገዝ ነፃነትና ስልጣን ያላቾን መንግስታት እንደ አንድ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ህብረት ሰብ ተዋህዶ ለመጓዝ ያስቻለው የብዙሃኑን ጥቅም አስጠብቆ የሚጓዝ የፖለቲካ ድርጅት አስፈላጊነትን የዚህም የፖለቲካ ድርጅት ዋና መሳሪያ አብዮታዊ ዲሞክራሲ መሆኑን ይያድግ ለዲሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት መገዛቱንና በዚህም ይያድግ በለማት ትኩረቱና በውጤቱ የብዙሃን ድጋፍ ለማግኘት አብቀቶታል ይላሉ ከሞላ ጎደል ነገር ግን አብዮታዊ ዲሞክራሲ እና ዲሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት እንትተን ወደ ሊበራል ዲሞክራሲ ከዞርን አዲሱ ዲሞክራሲ ከፌደራል ስርዓቱ ጋር እንዴት ይጣጣማል የፌደራል ስርዓቱ ጥልቅ መሰረት ባገኘበት ሁኔታ በቀላሉ ገመንግስታዊ መሰረቱን በህጋዊ መንገድ ማንሳት አዳጋች መሆኑን ይገልጹና የፌደራላዊ ስርዓት የሚሰነብት ከሆነ ከሊበራል ዲሞክራሲ ጋር አብሮ መጓዝ እንዴት ይቻላቸዋል የሚል ጥያቄ ሰነዝራሉ ሊበራል ዲሞክራሲ የኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ ሐላፊነት የሆኑትን ደህንነትን ማጥፋትንና ፈጣን ልማትንስ እንዴት ማረጋገጥ ይቻላል ምክንያቱም ሊበራል ዲሞክራሲ ነጻ ገበያንና በግል የሚመራ ለማተም በመፍቀዱ የሊበራል ዲሞክራሲ ግቦች የሆኑትን እርምጃዎች ፍታዊ ምርጫ የሚዲያ ነፃነት በነፃነት መደራጀት ሰብአዊ መብት ወዘተ በማስፈጸም ሂደት በክልል መንግስታት ዘንድ የስልጣን ስጋት ካሰፈረና ተቀባይነት ካላገኘ ፌደራል መንግስት ምን ማድረግ ይችላል በሃይማኖት ወይንም በሌላ ምክንያት የግል ወይንም የጋራ መብቶች ቢደፈሩ ይሄን ለመከላከል ምን ሰላማዊ መሳሪያ ይኖራዋል ከፍተኛ የተፈጠረው ሀብት ያገኘ ክልል ለሌሎች አላካፍልም ቢል ወይንም በተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች የሚመሩ ክልላዊ መንግስትና የፌደራል መንግስት ግንኙነት በምን ይገዛል ይላሉ ፕሮፌሰር ብዙ ጥያቄዎች ነው የሚያነሱት በዚህ ጽሁፍ እንግዲህ ይሄንን እንደገና ባጭሩ እናቀርባው አድማጮች ምናልባት ጽሁፉን አግኝታችሁ ካላነበባችሁት ፍሬ ነገሩ እንድትጨብጡት በማለት ነው ፕሮፌሰር የፌደራላዊ ስርዓትና ሊበራል ዲሞክራሲያዊ አለመጣጣም አሟልቶ አይገኝ የሚባል አይነት መሆኑን ማንኛውም የፖለቲካ ስርዓት የሚናፈቀው ሁሉ ሊያቀፍ አይችልም ከሚለው የሊበራል መሰረት ሐሳብ ጋር መመሳሰሉን ይገልጹና ለአገራችን ከአገራችን ቅድመ ሁኔታዎች በመነሳት የአገራችን ቅድመ ሁኔታዎችም ይሏቸው ድህነት ራህብ የርስ በርስ ጦርነት በሄራዊ የሃይማኖት እኩልነትና ነፃነት አለመከበርን ነፃነትንና ልዩነትን የማስተናገድ የፖለቲካ ባህልን ለማስተናገድ እንዲቻለ ተመረጠው የፌደራላዊ ስርዓት ነው ከተፈለገ ወይንም ነገር ግን በሊበራል ዲሞክራሲና በፌደራላዊ ስርዓት መካከል ከመመረጥ ወይንም ማስተራቂያ ዘዴ ከመፈለግ አይከልሉንም ለኢትዮጵያ ደጉን የሚሹ ጥያቄውን ያብላሉት ይላሉ ፕሮፌሰር አንድሪያስ በዚህ ጽፋቸው ለዚህም ለኢትዮጵያ ደጉን ከመሹ ብዙዎች መካከል ጥቂት ሰዎች ዛሬ በሸገር ካፌ ጋብዘናል በዚህ ውይይት የሚሳተፉት ዶክተር ኤልሳቤት ኦልደ ጊዮርጊስ ዶክተር ዮናስ አሽኔ አቶስ ሜን ሃያሌው ከዚሁ ከአዲስ አበባ ዶክተር ሽመልስ ቦንሳ ከሀገረ ኒውዮርክ ሲሆኑ የታሪክ የፖለቲካ መምህርና ተመራማሪዎች ናቸው አድማጮቻችን ሁላችሁንም ጽሁፉን አንብባችሁ በዚህ ስለተገኛችሁ በጣም አመሰግናለሁ በቅድሚያ እንግዲህ ወደ ሊበራል ዲሞክራሲ ፊታችንን ካዞርን የሚል ሰው ነው ዋና መነሻው ጥያቄ የሊበራል ዲሞክራሲን ጽንሰ ሐሳብ አፍታታችሁ በትገልጹልን 
ቀድም ያለ ኤልሲ ሰጣለሁ ትንሽ ረጀም ያለ ማብራሪ አሰጣለሁ ስለ ሊበራል ዲሞክራሲ ለምን እንደው ብዙ ጊዜ ቃላቶች ወረወሩና በርግጥ እነኚህ ቃላቶች እንሻሻቸው ምንድነው ጂኒዮሎጂ ወይ መነሻቸው ምንድነው ዝርያቸው ምንድነው ብለን ብዙ ጊዜ አንጠይቅ በተለይ ባለፉት ሁለት ወራታት የሚወረወሩት ነገሮች በደንብ መበላላት አለባቸው ምንድናቸው እነኚህ የንድፍ ሐሳቦችና ወዴት ነው የሚወስዱን የሚሉት ነገሮች የፕሮፌሰር አንድራሽ መነሻ ሲሆን እንግዲህ ሊበራል ዲሞክራሲ ኢን ጂኒዮሎጂ ወይም ይርያ መጥቀሽ ፈልጋል ሊበራል ዲሞክራሲ ብለን ዛሬ ምንጠራው ከሞላ ጎደል ከአሜሪካ ዲሞክራቲክ ሥርዓት ፍልስፍና ላይ የተመሰረተ ሲሆን ያው ከጄፈርሰን ያን ዲሞክራሲ የመጣ ቶማስ ጄፈርሰን የሚባለው ፕሬዚዳንት ሲሆን በዲሞክራቲክ ሪፐብሊካን ፓርቲ ይመሰረተና ዋና አላማው ባላባትነትን ፊውዳል ሳይሆን አሪስቶክራሲውን መቃወም እና ለሰፊው ህዝብ በተለያየ መንገድ ለገበሬው ገበሬውን በተለይ ለመጥቀም ነበር ምርጫ ብለን የምንጠራውን ለመጀመሪያ ጊዜ ያመጣ በመርጫ አንድ ፕሬዚዳንት እንዲመረጥ ያደረገ ይሄ ሌጂስሌቲቭ ሃውስ ብለን የምንጠራውን ኮንግረሱና ሴናቱን ሐሳብ የመሰረተ እንግዲህ የጄፈርሰን ፓርቲ ሲሆን የጄፈርሰን ዲሞክራሲ ደሞ ዋና ዋና አንኳር ሐሳቦቹ ማይ ማንዳንዶቹን ገልጸዋለች ጄጎች መንግስትን ማዋቀር ላይ ሙሉ ተሳትፎ ሊኖራቸው ይገባል ይላል ሁለተኛ በፓርቲዎች ተደራጅተው ብቻ ነው ጄጎች መንግስትን የሚያቋቋሙት ይላል ወይ መንግስት ላይ ተጽዕኖ የሚያረብት ይላል ፓርቲው ደግሞ የተለያየ ካምፔን የምንለውን ይሄ ቴክኒክ መጠቀም አለበት ይላል በሃይማኖትና በመንግስት መካከል ልዩነት እንዳይኖር ሲገልጽ በፊት እንደ ተነጋገር ነው በዩ ፕሮግራም ዘ ሴኩላር ስቴት ብለን የጠራ ነው እንዲመሰረት ነገር ግን ይሄ ሴኩላር ስቴት የተባለው በነሱ አይነት አተናተን ብቻ ይሆንና የነሱ ሴኩላር ስቴት በክርስቲያን ሃይማኖት ላይ የተመሰረተ በክርስቲያን ሃይማኖትና ሞራል የሚገነባና ሴኩላር ብሎ የሚንጫጩበት ግን ሌሎች ሃይማኖቶች ወይ እስልምና ወይ ሂንዱይዝም ወይ ቡዲዝም ሲጨመሩበት ይሆናል አምስት መንግስት የግለሰብን መብት መንካት እንደሌለበት እናገራል ስድስተኛ ደግሞ የፖለቲካ ነጻነት ያቀፍ የምናገር የመሰርሰብ የመጻፍ ነጻነቶች ዲኖሩ የሚገፋፋ አይሆንል ጁዲሻሪ ወይም የፍትም ዋቀሮች ሌጂስሌቲቭ አካል ለኮንግረሱና ለሴናቱ ያል ነው ተጠሪ የሆኑት በፈለጉ ጊዜ ህግን ለመቀየር መብት እንደሌላቸው ህግን መቀየር የሚችለው ከፍተኛው ፍርድ ቤት ወይ ሱፕሪም ኮርት ብቻ ይሆንና እነኚህ ነጥቦች አንኳር ሀሳቦች ሲሆኑ አሁንም በድጋሚ ያለፈው ንግግር እንዳሳሰብኩት ይሁ አይነት ዲሞክራሲ ካለ ጥቁር አሜሪካ የጥጥ ኢንዱስትሪ ጥቁር አሜሪካኖች ፕሮዱስ የሚያደርጉ የጥጥ ኢንዱስትሪና ካለ ካሪቢያን የሽኳር ኢንዱስትሪ ሊያብባል ቻለም ነው በሱ ብቻ ተመርኩ ይሆ ነው ያበበው ይሄ ዲሞክራሲ የምንለው እና ንድፍ ሐሳቡ ፍትህን ሲመሰረት ኢፍታዊ ጎኑ ደግሞ ቢዮሃንን ያገለለ ባርነትን ያስፋፋ ሴቶችን ያገለለ ቴሪቶሪያል ኤክስፓንሽን ያልኩትን ያስፋፋ ስለሆነ ምን አይነት ንድፍ ሐሳብ ነው ብለን መጠየቃለን በማግለልና በመበዝበዝ የተመሰረተ ሐሳብ ነው ብለን መጠየቅ ግዴታችን ሲሆን በተስፋ ላይ ብቻ የምንተው ነገር አይደለም ና ከዛል ፎተርፎ አፍሪካውያን ከቀኝ ግጫት በወጡበት ጊዜ ደግሞ ሊያሸፍኑ የሞከሩት ይሄን ነው ዲሞክራሲ ሲሆን ይሄን ነው ሊበራል ዲሞክራሲ ግራ ዘመመ እንኳን በዛ ጊዜ እንደ ሴላርጀም ሳይነቱ በመጠኑም ቢሆን ከሊበራል ዲሞክራሲ መላቀቅ ይችላል ቻለ ምን ይደረግ ግን ያለው አማራጭ ሊበራላዊ የሆነ ሶሻሊስትን ያቀፈ እንደ ኒሬሪ አይነት አፍሪካን ሶሻሊዝም በቃ እዛ ላይ ኮምፕሮማይዝ አድርገው ነበር እንደሱ አይነት ዲሞክራሲ ብቻ ነው መፍጠርም እንችልው ለምን ይሄ ሆነ ብሎ መጠየቅ ተገቢ ነው አንደኛ ፕሉራል ወይም ብዙሃነት የነበረው የአፍሪካ ህዝብ እንደኛ አይነት ህዝብ ስለነበር ባንድ ለማምጣት ከተፈለገ ይሄው የሊበራል ፍልስፍናን ማምጣቱ ነው ጠቃሚ ካለበለዚያ ኤትኒክ ይሆን አይነት ብዙ አይነት ነገር ስለሚፈጠር በእንዴ አይነት ነው ኃይል ማምጣት የሚቻለው እና የአፍሪካ አዲስ መሪዎች እንደዚህ ነበር ያሰቡት በዛ ጊዜ ሲተገብሩት ይሄን ግን ብዙ አይነት ችግሮች ይፈጠራሉ አንደኛው የፋኖን የሚለው ናሽናል ቡርዣዥ ፕሪቪሌጅድ ይሆነ ናሽናል ቡርዣዥ ብሎ እኛም አገር ስቱዳንት ሙቭመንት የሚተነትነዋል ይሄ ናሽናል ቡርዣዥ የምንለው ምንድነው መንግስትን ያዋቀረው ከኮሎኒያሊዝም ዘመናዊ ትምርትን የቀሰመ ወይም ቢሮክራሲውን መቀጠል የቻለ ትንሽ ግሩፕ ይሄንን የቻለው ብቻ ነበር ሊያዋቀር የቻለው ስለዚህ ናሽናል ቡርዣዥ ይያካበተ ሲሄድ ሌላው ደግሞ ዲሴንቻንትድ ወይም በጣም ይገለላል ማለት እና የጭገር ያመጣ ይሄ ደሞ ሲሆን ኢኮኖሚ መዋቀር አሁንም ቢሆን በቀድሞ ቀኝ ገዢዎች የታየ እንዲህም አይነቱ ኢኒኳሊቲ የቀድሞ ቀኝ ገዢዎች ለሚፈልጉት ነበር ኢንዲሬክት ኮሎኒያል ሩል የሚለውን ለማስፋፋት ስለሚፈልጉ ዲሞክራሲ እንግዲህ በትልቁ ተስፋ ብቻ ሆኖ ቀረ ማለት ነው በዚያ አፍሪካ ነጭ አቆጣሽ በኋላ ተስፋው ደሞ ባስተገባበር ስለታየ ብዙ ቦታ የተለያየ ትግሎች ተፈጥ በአንድ አንድ ቦታ የተጥቀ ትግሎች ሞዛምቢክ አንጎላም በላይ ትጥቅ ትግል ገባ እንግዲህ በኋላ ነው እሺ በቀጫጫ ያውጦርነት ግን እንቱ ነው የመሰረተው ይሄ ግንፈላው የመሰረተው ይሄ ኢኒኳሊቲ በጣም ሲባባሽ ነው 
እና የነጫነት ዩፎሪያ እየቀጀቀጀ ሲመጣ እንግዲህ ዲሞክራሲ ብሎ የተነሳው ያብላጫው ያፍሪካ ህዝብ ዲሴንቻንተድ ሆኖ ሌሎች ትግሎች ዘርፎች ቀጠሉ ማለት ነው እዚላይ መግለጽ የሚያስፈልገው ብዙ ተስፋዎችም ነበር እሱን መካዳን ፈልግን በዚያ ጊዜ ያ 1955 እንደ ዩሮፓ አቋጣጥር ለምሳሌ የባንዱንግ ኮንፈረንስ ለምሳሌ የኛም ንጉሥ ንግስት ጃ ላይ ተሳትፈው ነበር አዲስ ነጻ ለወጡ ሀገሮች እንዴት ራሳቸው ተጠናክረው ወደፊት ይሄዳሉ ብሎ ትልቅ ተስፋኛ እቅድም ያወጣበት ጊዜ ነበር ይሄ ምናልባት አሁንም መደገም ቢኖርበት ጥሩ ኦልተርናቲቭ ለሊበራሊዝም ሊሆን ይችላል በየገመታሉ ያፍሪካ ህብረት መሰረት ማንዱ ተስፋ ነበር ነገር ግን አሁንም ወደፊት እንዳንራም መዲ አደረገን የሊበራሊዝም ፖለቲካ ኢኮኖሚ መሆኑ መታወቅ አለበት በብድርና በርዳታ ከቀኝ ግዛት በኋላ ትንሽ ያንሸራራው የአፍሪካ ኢኮኖሚ ምንም እንኳን በየቦታው አመጭና ትግልም ቢቀጥል በ1970ዎቹ መጨረሻና በ1980ዎቹ በጣም ያቆለቆላል ኢኮኖሚው በዛ ጊዜ ነው ይሄ ስትራክቸራል አጃስመንት የተባለው ቁልፍ የኢኮኖሚክ ፕላን ላላደጉ ሀገሮች አኤምኤፍ የመሰረተው ኦፊሻል መሰረቱ ሊበራላይዜሽን ወር ፕራይቬታይዝ ለማድረግ ሊበራላይዝ እና ፕራይቬታይዝ ለማድረግ የአፍሪካ ኢኮኖሚዎች ይሄ ለምን አስፈልገ ብሎ አይኤምኤፍ ሲተነትን ፕራይቬት ሴክተሩ በጣም ደካማ ስለነበረ የተወሰዱ ብድሮች ሁሉ መከፈል ስለአልቻሉ ከዛም በተረፈ የተቋማትና ኢንፍራስትራክቸር መገንባት ስለአስፈልገ እነኚህ ተቋማት ደካማ ስለነበሩ ሂዩማን ካፓሲቲ የምንለው ይሄ ሂዩመን ሪሶርስ የምንለው በጣም ደካማ ስለነበር መጎልበት ስለነበረበት አይኤምኤፍ የሚቆጣጠረው የኢኮኖሚ ፕላን አስፈለገ ማለት ነው። እነኚህ ፖሊሲዎች በዋሽንግተን ኮንሰንሰስ ተብለው በሰፊው የሚታወቁት አንዳንዶች አፍሪካውያን አስፈላጊ የሆኑ ምርጫዎች ናቸው ሲሉ አንዳንዶቹ ደግሞ እነኚህ አይነት ፖሊሲዎች ማህበራዊ ጉዳዮችን በደንብ ያልተመለከቱና የተቋማትን ደካማነት በደንብ ያልተገነዘቡ ሲሆኑ አንዱ ሲበለጽግበት አብዛኛው ግን ደህይቶበታል ብለው ይቃወማሉ። ማለትም የሚጠቀመው ወገን ገበያውን በደንብ ያወቀ ቀድም የናሽናል ቡርዣዋዚ አይነት አልኩት ማለት ነው ለኤክስፖርትም ሆነ ለኢምፖርት ዕውቀት ያለው ሪሶርስ ያለው ሰፊው ህዝብን በጣም የሚያገል ፖሊሲ ነው ብሎ ይከራከሩበታል እንግዲህ በዚህ መልኩ ነው አፍሪካ ሊበራል ዲሞክራሲ ላይ ተዋወቀቸው አሁንም እንመታካ ሄዱ ማን ነው የሚገባው ቶሎ እንደው ምን አልባት እኔ እሺ ኤልሳጋ ስሜን ብዙ መስማማት ስላለይ እሱ ላይ እንደው አንድ ሁለት ነገር ምን አልባት ለመጨመር ለማከል ቢመቸኝ ብዬ ነው የሊበራል ዲሞክራሲ ባሽን ቤቱ ዋና የተወለደበት ቦታ አንዳንዶቻችን እንደምንረዳው እንግሊዝ ፈረንሳይ እና አሜሪካ ነው የመጀመሪያው የእንግሊዝ አብዮት በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ለምሳሌ እነ ጆሎ ከን የመሰሉ የፖለቲካ ፈላስፋዎች ባዋቀሩት መልኩ ሊበራል ዲሞክራሲን የመመሪያ መርሁ አድርጉ ተከትሏል በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ከዛ በኋላ ደግሞ የፈረንሳይና የአሜሪካ አብዮቶች መጣሉ እነሱም ይሄንኑ ይቀጥሉበታል በዚሁ ላይ ያዳብሩታል ይሄ ሲቲዝን የሚለው ወይ ዜጋ የሚለው ናስተሳሰብ በተለይ በደንብ አድርገው ያወጡታል እና ሁሉንም እነዚህን ክፍሎች سنመለከት ማለት ስልጣንና መብት የሰጡት ለወንዶች ሀብት ንብረት ላላቸው ሰዎች ለነዚህ አይነት ሰዎች ነው እና የተመሰረተው ቀድም ኤልሳ እንዳለችው ከፍተኛ በሆነ ኢፍትሃዊ ስትራክቸር ላይ የተመሰረተ የዲሞክራሲ መርህ ነው እስካሁን ድረስ እስካሁን ድረስ ማለት ነው እና ቀድም ኤልሳ በደንብ አድርጋ እንዳስቀመጠችው ሴቶችን ገበሬዎችን ጥቁር ሰዎችን ባሮችን በማግለል ላይ የተመሰረተ የዲሞክራሲ ስርዓት እንግዲህ ዲሞክራሲ ንራሱ ነው ከፍተኛ ጥርጣሪ መለከቷለሁ ማለት ነው ከዚህ ጋር መታየሳ እና አፍሪካ ውስጥ ቀድም ያለችው ኤልሳ አፍሪካ ውስጥ ያለችው ላይ አንድ ነገር ለመጨመር ነው 20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ ነው የሊበራል ዲሞክራሲ አሳብ በደም መቀንቀንና መስፋፋት በአጎራችን ውስጥ ጀመረ ይሄንንም አንድ ማህሙድ ማምዳን የሚባል የኡጋንዳዊ ምሁር ጥሩ አድርጎ ያስቀምጣል ምን ይላል እሱ የሊበራል ዲሞክራሲ ኢንትሮዳክሽን ወይንም ወደ 20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ ወደ አፍሪካ ሲጋባ ኢንትሮዲውስድ ሲሆን በኮሎኒያሊስቶቹ ወይንም በቄንገጆቹ የጋባ ነው በእነሱ የኢንትሮዲውስድ የሆነ ነገር እና ይሄ ኢንትሮዲውስድ ከሆነ በኋላ ምን የፈጠረው ሁለት አይነት የማህበረሰብ ክፍሎችን ፈጥሯል ይላል ሲቲዘን የሆኑ ሰዎችን ዜጎችን እና ሰብጀክቶች ሰብጀክት የሚለውን በማርኛ ለመተርጎም ትንሽ አዳጋች ነው መሰለኛው ሲቲዘኖች እና ሰብጀክቶች ሲቲዘኖች ታገዢያው እንደው በጣም ጥሩ ትርጉምም ባይሆን የተሻለ ትርጉም ሊሆን ይችላል ስለዚህ እንደነ የሚያደርገው ሲቲዘኖችን ይፈጥራል ሲቲዘኖች ወይንም ዜጋዎች የሚፈጠሩት የትኞቹ ናቸው ቀደም ያልሳያላቻቸው ፕሮፌሽናል የሆነው ቡርዣ ወይንም ከበርቴክ 
አይደል? በከተማ የሚኖሩ ሰዎች እነዚህን ሰዎች የሚጣቀም ነው ሳብጀክቶች ደሞ ደሞ ተገዢዎች ደሞ ያልናቸው በከተማ የሚኖሩ አብላጫው ማህበረሰብ በተለይም ዘ 40 አንደር ክላስ ብለ ለንጠራ ምን ይችላል የከተማው ዳህ እንደ ማለት እና የገበሬው ክፍል እነዚህ በማግለል ላይ የተመሰረተ ነው ለነሱ ነው ከፍተኛ መብት የሚሰጠው የሚለው አስተሳሰብ በጣም ወሳኝና መነሳት ያለበት አሳብ ይመስለኛል እና ቀድም ኤልሳ እንዳለችው የሊበራል ዲሞክራሲ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ባላጠናን ቁጥር ምንድነው እናደርገው እሱ የሚያመጣቸውን አስተሳሰቦች የነጻነት የፍትህ አስተሳሰቦችን እናመነፍሳቸዋል ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ለምሳሌ ጀስቲስ ሲባል የፖለቲካ ፍትህ የሚባል ነገር አለ ግን የኢኮኖሚ ፍትህም አለ የኢኮኖሚ ፍትህን እንደውም ማረጋገጥ የማይችል ፍጥነት እንደሆነ በአለም ዙሪያ ከፍተኛ የሆነ መረጃ ማሰባሰብ ይችላል እና ይሄን ነገር ማጤን በጣም አስፈላጊ መስበስ ለሚተይዛች ላይ ትንሽ ለመጨመር ይልብኝ ሽመልስ ወደ አንተ እንሂድ በሊበራል ዲሞክራሲ ጽንሰ ሐሳብ ላይ ባንተ በኩል ምን ተጨማሪ ያለ ነው ጥያቄው ብዙዎች መንግስት የተባሉ መስል ኤልሳም እንደገናም ስሜን ብሎዋቸዋል እና ካምጣጡ ፋሪካቸውን ወደ ዋና በመውሰድ አፈታጥሩን እንደገና ደግሞ በአሁን ሰዓት ምን እንደሚመስል አይ ቲንክ ሁለቱም በደንባር ቤት ተናገሩት መሰለኛ በዛ ላይ ሊቀምረው የሚችለው ነገር ብዙ ማለት ባለፈው ስንነጋገር እንደነበረው የሊበራል ዲሞክራሲ በተፈጠረው አፍሪካ ጋር አገናኝተ ታየ ነው በቅኝ ግዛት የነበረውን አጀማመር እና ምን ያህል በቅኝ ገዢዎች ዋማከነስ ወደ አፍሪካ ገብቶ የነበረው የሊበራል ዲሞክራሲ የፈጠረው ሊበራል ዲሞክራሲ እና ሊበራል ዲሞክራሲ እንደነበረ የሚጠይቅ ነገር ነው አይቲንግ ተደጋግሞ ሲነገር ሰማውትና እኔም በሚለው ሐሳብ ስማማለሁ ባለፈው ጊዜ ያወራነው ኤሊቶችን እናችን ወይም ሊቃን እንደላቸው ቀደም ስሜን እስተክሳቸው በከተማና የተማሩት ናቸው ፕሮፌሽናል ናቸው የሚባሉት ተቀሞ አብዛኛው ማህበረሰብ ያሰጣ ስለነበረ እንዳውም እንደ ጥያቄ ሁሉ ሲቀርብ የነበረው ሊበራል ዲሞክራሲ መታው እንኳን ባንችል ማሻሻል ሆነ ሊበራል የሆነውን ወነተኛ ሊበራል እንዲሆን ህዝባዊ ማድረግ ያስፈልጋል ወለ ህዝባዊ ዲሞክራሲ ወይም ፖፕላር ዲሞክራሲ መቀየር አለበት ማለት ምን እንደሆነ ሰብጀክት እንላውን ስሜን ሰብጀክት ይላቸው ለስድስን ወደዚህ ላይ መቀየር ነገር እና በስርዓት ውስጥ ሁሉም ሲኖራቸው ኩክልና ሚኖር ወይ ሚኖርበት ምጣጥ የመፍጠር ሂደት ገና ብዙ ይቀራል ለን አይቲን ተናግረን ነበር ግን አሁን እዚህ ላይ ጥም ካሉት ስኩፍ ነገር የማይማስቁ የፖለቲክሚ ፖለቲክስን እና ኢኮኖሚን ነጣጥ ለማውራት አንችልም እና ሁለት የተለያዩ ድንበር ያላቸው አጥሪ ተሰራላቸው ሐሳቦች አይደለምና እጂ የተነባበሩ ንብረት ነገሮች ናቸው ፖለቲክስ እና ኢኮኖሚ እና ሊበራል ዝምን ወይም ሊበራል ዲሞክራሲ ያን ኢኮኖሚ ዲስክራይብ አዘ ለተን በመወከር ቁጥር ውስጥ ነገሮችን እናታለን እና ይሄ ልደቱ እንግዲህ ስናየው ከውጪ የመጣ ነገር በአፍሪካ የመሪያ ያልበቀለ አፍሪካ የየችን መመለስ ያቻለ ስርዓት ነው እና ይሄ ስርዓት ከተለይ ባሁን ሰዓት በየቦታው ወንተስት ሊሆን ፈታውስ ይገባል ፈታውስ ይገባል ነው አፍሪካ ውስጥ ብቻ ሳይሆን በመራቡ ዓለም ውስጥም ፈታውስ ይገባ ያለ የፖለቲካ ስርዓት ወይ ማስተሳሰብ ይሆነ ነው ምክንያቱም ይከብኮ የነበረው ነገር በፍሬዎች ውስጥ ታይ ከሚሰኮ ነገር የተለያየ ነው ሆኖ ነው ባሁን ሰዓት በአለም ላይ በተለይ በሰለጠነ በመንለው ዓለም ላይ ሊበራል ዲሞክራሲ በመንለው ዓለም ካንዳንድ ፐርሰንት ወይ ካንዳንድ ፐርሰንት የሚያንስ ሀብ የተቆጣጠረ ምን ያህል ብራል ዲሞክራሲ ነው የሚለው አሜሪካ ውስጥ አሁን ለምሳሌ በ2011 አካባቢ ኦኪፓይ ሙቭመንት ይባላል ተነሶ ነበር እና ያ ሙቭመንት የተነሳው የፍታ ያለ መሆኑ ነው የኢኮኖሚ ምንጣፋት ምን ያህል ፍታ ያደረለም በሚል አብዛኛው የ 9% የሚባለው ህዝብ በ1% በሚባለው ህዝብ ያለው ቁጥር ነው ወይ እንደሞ የሀፍጭት በመቃወም የተነሳ ተቃውሞ ነበር ወንደሎችም የመራባቶች ቤተሰብ አፋን እና ያ ሊበራል ዲሞክራሲ በብዙ መንገድ 
ፈተና ውስጥ የገባ ሌሎች አማራጮች ሁሉ እንዲፈልጉ አስገዳጅ ሁኔታዎች የተፈጠሩበት ሰዓት ላይ ያለ ዮናስ ምጨምረው ካለ ብዙ ነገር ተብሏል ይሄ ሁሉ ነገር ከተባለ በኋላ ምን ነው የሚል ሐሳብ ሊመጣ ይችላል ግን አንድ ሁለት ወይ አጫጭር ነገሮች ለማለት ፈልጋለሁ ሊበራሊዝም የሚተባለው ነገር የሊበራል ሐሳቦች ሴቶች ምንድናቸው በደም ኤልሲም ከታሪካዊ አመጣጡም ጀምራ ሰሜንህም ሸሜም እንደገልጸውታል በደም እኔ ሁለት ነገር ላንስ አንደኛ የሊበራል ሐሳብ ሴት ትልቁ ችግር የመጀመሪያው ሰው ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ጥያቄ ለማመለስ ይሞክራል ሰው ማለት ቀደም ስሜ መንዳለው ከነ ሶሻል ኮንትራክት ቲዎሪዎች üst ይነሳና እስከ አሜሪካ ድረስ ይደርስ ሰው ማለት የኢኮኖሚ እንስሳ ነው ሆሞ ኢኮኖሚክስ ነው ከማሃበረሰቡ እጥብቱን ይቆረጠ ነው ንጥ የተነጠለ ግለሰብ ነው ስለዚህ መንግስት ደግሞ ይሄንን ሰው ለማስጠበቅ ይወለዳል በኮንትራክት በስምምነት በውል ሲወለድ ሰው ይሄንን ግለሰብ ከፕሮፐርቲው ጋር ከግል ንብረት ልክ ይሄ ግለሰብ ከማህበረሰቡ ተነጥሎ የግል ንብረትን ሲያካበት መንግስት ይወለዳል ይላል ስለዚህ ሰው ግለሰብ ሲሆን እጥብቱ ከማህበረሰቡ ነጥሎ የሁሉ በየቦታው ሲነጠልና የግል ንብረት ሲያካበት መንግስት አስፈልገ ስለዚህ መንግስት የተወለደው ይሄንን ግለሰብ እና የግል ንብረተው በዛ ላይ ነው በቀው ዋና መሰረቱ እሱ ላይ ነው ስለዚህ የሚያወጣ ነጥ ነው የሰው ትርጉሙ የመንግስት ትርጉሙ የሰውና የማህበረሰብ ትርጉሙ ማህበረሰብ ማለት የተለያዩ ግለሰቦች ድምር ነው እንጂ ከባለፈው ሽም የሰጠል ከድምሩ በላይ አይደለም ግለሰቦች በሙሉ ሲደመር ህብረተሰብ ይሆናል የያንዳንዱ ግለሰብ መብት በተለይ የኢኮኖሚ የሀብት የማካበት ከሚፈልገው ድረስ መብትን የሚጠብቅ መንግስት እስካለ ድረስ ከተጠበቀ የማህበረሰብ መብት ተጠበቀ ስለዚህ ይሄ ትልቁ ዋና ህፃጹ ችግሩ የሊሚቴሽኑ የመንግስትና የህزب ግንኙነት የግለሰብና የመንግስት ግንኙነት ሰውስ ማለት ምንድነው ሰውስ ወዴት ነው የሚሄደው የሚለው በትልቅ በተንሻፈፈ መንገድ አይቶት ነው የሚነሳው በኋላ እነ ካርል ማርክስ መጣው ይሄንን ፕሮፐርቲ ለማጥፋት ይሰራሉ በጣም ጥንፈኛ የሆኑና የኮሙኒስት አስተሳሰቡ ሲመጣ ይሄን የግለሰብ ፕሮፐርቲ ከጠፋ ስለዚህ ሰዎች መደብ መሆን ያ የመደብ ትግል ይጠፋል መንግስት ይጠፋል ወደ ሰዎች ወደ ሌላ ሌላ ኢማጂኔሽን ውስጥ ይገባል ይሄ ዋና ትልቁ ችግር ነው ወደ አፍሪካ ሲመጣ ግን ይሄን እንደወረደ አልተቀበሉትም በኋላ ላይ በተቀኝ ግዛት በኋላ ሲመጣ መጀመሪያ ቀኝ ግዛት ላይ መጀመሪያ ፖለቲካል ኪንግደም የሚባለው መንግስት ነጻ የሆነ መንግስት ተንፈልጉ ከዛ ሁሉ ነገር ይሰጣቸዋል የሚለው ነገር የኑክሩማ መፈክር መሰጥ አብዛኛው የተስማማበት ሲክ ዘ ፖለቲካል ኪንግደም ፈርስት ዘን ኤቭሪቲንግ ዊል ቢ ጊቨን ቱ ዩ ከዛ ወደ ነጻነት ሲመጡ ግን ትልቁ ችግር የነበረባቸው ወዴት እንሄድ ምን አይነት ፖለቲካ ኢኮኖሚ ያስፈልጋናል ይሲሉ ወደ ግራ ዘመም ሲሄዱ አፍሪካ ውስጥ ተመለሰው ያ አፍሪካ የነጻነት ተሳቢዎች ምን አይነት ናቸው አፍሪካዊ ሰው ማለት ነው ማለት ነው ግለሰብ ማለት አይደለም ማህበረሰብ ማለት ነው ዲሞክራሲ ማለት የሊበራል ብቻ ሳይሆን የኢኮኖሚ ችግርን የሚፈታ የፖለቲካ ችግር ብቻ ሳይሆን የዲሞክራሲ ችግር መልስ ይመለስ ሳይሆን የፖለቲካውንም የማህበረሰባውን የስፒሪቹዋል ሁሉንም ሳውን በአፍሪካ ማንነት ውስጥ ያለንን የፕሮግረስ ወይ መድገት እና ግስገሳ የሚያዳብር መንግስት እና የፖለቲካ ኢኮኖሚ ያስፈልጋናል ብለው የተወሰነ ሙከራዎች አርጓል በኋላ ኤልሲ እንተነተነቸው ስትራክቸራል አጀስትመንት የሚለው ይመጣና የሊበራል ኢምፖዚሽን ወደ አፍሪካ ይመጣ አንድ የመጨረሻ ንጥብ መግለጽ መፈልገው አንድ አንድ ሐሳቦች ሲነሱ በአፍሪካም ወይም ከእንደው ከስነ ጽሁፍም ከኢማጂኔሽን ከግለሰ እንደው መብትንም ሰዎች ሲያራምዱ አምባገነኖች ራሳቸውን አገዛዝ ጀስቲፋይ ለማድረግ ምክንያታዊ ለማድረግ ይሄ ሊበራል ነው ስለዚህ መመታት አለበት ይላል ለምሳሌ የሰው መብት ሲነሳ የብዙሃን መብት ሲነሳ የግለሰብ መብት ሲነሳ ይሄ የሊበራል ሐሳብ ነው ይብለው እንደ ምክንያት ዲሞክራሲ የፖለቲካ ነፃነት ላለመስጠት እንደ ምክንያት ስለሚነሳ እሱን ምንድነው የግርጌ ማስተዋሻ እየሰጠን ማለፍ አለ ትክክል ሁለት ሁሉ ምን ነፃነት የሚያነሳ በተለያየ ቦታ የሚነሱ ነፃነቶች ከሊበራል ሐሳብ ጋር ትንሽ ቢስማሙ የሊበራል ሐሳቦች ላይሆኑ ይችላል ለምሳሌ ወደ ሰሜናም እርስም ሸሜ ብለ ተለቅሮ እንችላላችሁ አንድ የገዝ በፈክር ነገር አለ ሰብሃራ ወገባር ምድር በተከልካልኩት ሰው ነፃ ነው ነፃ ነውና ወታደር ነው የሚለው ክርክር አለ በታሪክ ማለሞች ማለት ግን እኔ ነፃ ነው የሚለውን ብንወስድ ሰብ ሰብሃራ የሚለውን ዘው ነፃ ነው ሐርነት ከሚለው ማለት ነፃ ነው መሬት ገባሪ ነች ይችላል ይሄ ሰው ነፃ ነው የተባለው ፕሮፌሰር በሌላ ጽሁፉ ላይ ሞደርኒቲ ወደ ኋላ ሲወስደው እዚህስ ሊገባው ሊሉ ይችላል ፕሮፌሰር እንድሬስ ሰው ነፃ ነው የሚለው ሐሳብ ከዛ ድንግል ጀምሮ ከዛም በፊት በተለያየ የኢትዮጵያ ክፍሎች የተነሳ አንድ ምሳሌ ልግለጽ ኢያሱ አጼ ኢያሱ ስንተኛው እንደሆነ አላስታውሰ ያባይ ወንዝን እንሻገር ይሏቸዋል ወታደሮቻቸው የሞታቸው ሞታቸው የተረፋቸው ተረፋቸው የፈራቸው ዛቀሩ ኑ እንሻገር የዘመቻ ስራ ነው የሚሰሩት ከዛ ወታደሮች ያመጻሉ አንተ ታዘዘም እና አንተ ታዘዘም ብለው ግን ያመጡት ትረክት ምንድነው ሰባሃራ ወገባር ምድር 
ሰው ነጻ ነው ምድር ገባሪ ነች እኛ ከፈለገን የራሳችን ኑሮ እናወራለን ብለው እና ንጉሱም ተቀብለዋቸው ጉዞ ተሰርዞ መንግስት ይፈታል እንደም ከዛ በኋላ ወደ ሌላ አይነት የፖለቲካ ጉንትን ውስጥ ይገባል እና ይሄ እንደዚህ አይነት ሐሳብ ሲነሳ ይሄ ሊበራል ነው ለምን ነው ወይ ለምን አንችልም ምክንያቱም በአፍሪካ ማህበረሰብ ውስጥ እንደ ኡንቱ እንደ ሰባራ ወይም ለተራዩ የሰው ነጻነት የሰው ማንነት ክብር የሚሰጡ ሐሳቦች አሉ በሊበራል ስድም መሳደብ የለብንም እነዚህን ሐሳቦች መጨፍለቅ የለብንም ሁሉንም ነጻነቶች ሊበራል ስለሆኑ እነሱን ማፈን አለብን የሚል ከአምባገነናዊ ከሆነ የመንግስት ኢምፐልስ የሚመጣን አመክንዮ መቃወም መቻል አለብን ይያልኩ ይመስለኝ ጥሩ ነው በጣም ወደሚቀጥለው እንሂድ ፕሮፌሰር ምን ይላሉ ያገራችንን ችግሮች ግንዛቤውስ በማስገባት የብዙሃኑን ጥቅም አስጠብቆ የሚጓዝ የፖለቲካ ድርጅትና ያም ደግሞ የፖለቲካ ድርጅት አብዮታዊ ዲሞክራሲን መሳሪያው አድርጎ የሚጓዝ ድርጅት አስፈላጊ ስለነበረ ላለፉት 27 አመታት በዛው ተጉዛናል ይላሉ እርግጥ አብዮታዊ ዲሞክራሲ የሚለውን ጽንሰ ሐሳብ በሚገባ ተተነተነ ብለናናውንም ሁላችንም አሁንም ፋር ከመሐከላችሁ ካለ በጣም ደስ ይለኛል ቀደም እንደተደረገው አይነት ተንታኔ እዚም ላይ ቢደረግ ደስ ይለኛል ነገር ግን የአብዮታዊ ዲሞክራሲ ጉዞአችን ላለፉት 27 አመት ያደረግ ነው ጉዞ ምን ሰጠን ምን አጎደለብን እንደገና ደግሞ ያገራችን ሁኔታ እንደዚህ ግምት ውስጥ በማስገባት የሊበራል ዲሞክራሲ ችግሮችስ ምንድናቸው ከሀገራችን ጋር አያይዘ እዚ ላይ ማን ነው መጀመሪያ ሊገባ እኔ ልጀመረው የመጀመሪያውን መስመር ራስሽ ስለተናገርሽ በእሱ ለበቀጠል ፈልጌ ነው እኔም አንቺ ካልሹ ጋር አስማማለሁ እኔ ከመለው ጋር ምትስማም ይመስለኛል ማዚ አብዮተ ዲሞክራሲ በእንሰ ሐሳብ ግልጽነቱ ምን ረዳው አይመስለኝ በአብዛኛው ግን በተግባሩና በታሪኩ በደንብ ልንረዳው እንችላለን በእያስባለሁ ስለዚህ ተግባሩና ታሪኩ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር መንግስት ያስፈልጋል እዚህ ሀገር ውስጥ ላለፉት 27 አመታት አብዮታይ ዲሞክራሲ የዲሞክራሲ አይነተኛ መርሃችን ነው የሚል ገዢ መንግስት በስልጣን ላይ ያለበት ጊዜ ነው እና ይሄ መንግስት አንዱ ትልቁ ያደረገው ነገር ምንድነው ኢንትረስቲንግ የሆነ ኤክስፔሪመንት አድርጓል ለምሳሌ በፌደራሊዝም ላይ ማለት እና በፌደራል ኤክስፔሪመንቱ ብዙ ክርክርና ብዙ ውይይት የተደረገበት ነገር ገና ከሽግግሩ መንግስት ጊዜ ጀምሮ እስካሁንም ድረስ ረጅ በጣም ሰፊ የሆነ ክርክር ይደረገ በሄራዊ ፌደራላዊ አወቃቀሩ ምን ይመስላል በጣም ብዙ ስኮላርሊ የሆነ ዲቤትም እንመለከትበታል ፐብሊክ የሆነ ኢንትረስት ወይንም ፍላጎት ከፍተኛ የሆነ እንመለከታለን በአንጻሩ ግን አብዮታይ ዲሞክራሲ ላይ ይሄን አይነት ግንዛቤ እንደው ምልአት ያለው ግንዛቤ ብዙዎቻችን አለን ብዬ በጨራሽ አላስ ስለዚህ ስለ ታሪኩ ምን ማየት እንችላለን እና ያን አይነት ኤክስፔሪመንት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ እኔ የዴሞክራሲያዊ ኤክስፔሪመንት ያስፈልጋል እና በኋላ ላይ ይሄንን ጉዳይ በደንብ ለማብራራት ፈልጋለሁ ጊዜው ከተሰጠ ይባል ግን አሁን ስለ ታሪኩ እናወራ ከተባለ አብዮታይ ዴሞክራሲ የተባለው በገዢ ፓርቲ የሚቀነቀነው ንድፍ ሐሳብ ባለፉት 27 አመታት ውስጥ አውራው ፓርቲ በማዕከላዊ ሴንትራሊዝም ስም የፖለቲካን አከሄድ የፖለቲካን አስተሳሰብ የኢኮኖሚ ፕላን ዲዛይን የመሳሰሉትን ሁሉ በእጁ አስገብቶ ወይንም በሌላ ቋንቋ ሞኖፖላይዝ አድርጎ ሞኖፖላይዝ አድርጎ የሚቀጥልበት ፖለቲካን በመንግስት ስልጣን ስር ብቻ አቀንብቦ የሚያይበት መንገድ እና እንደገና ደግሞ ፐብሊክ የሆነ ኢኒሼቲቭ ማህበራዊ የሆነ እንቅስቃሴ ማህበራዊ ለለና ባጎና ጸፈ መልኩ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴን የሚገድብ የአስተሳሰብ ነው ብለን ብንናገር ከሁነቱ ብዙ የራቀን አይመስልም እና በዚህ ዙሪያ ነው አይ ቲንክ መነጋገር ያለብን የሚመስል እንዳልኩት አውራ ፓርቲ ፖለቲካን በራሱ አጥር ውስጥ አድርጎ አንብቦ ከዛም በላይ ደግሞ የወጣቶች የሴቶች የሰራተኞች የገበሬዎች ድርጅቶች የራሳቸው ነጻ ህልውና እንዳይኖራቸው በማድረግና የፖለቲካ አጀንዳውን አስፈጻሚዎች አመንጮች ሳይሆን አስፈጻሚዎች በማድረግ ማህበረሰቡን ዲፖለቲሳይዝ እንዳደረገ መነጋገር የምንችል ይመስለኛል እና በዚህ ላይ ሌሎቻችሁ ለማንስተን እንደምን እንደምን እሺ ነው ያለፈው ግዜ አብዮታይ ዲሞክራሲን በደንብ ሲገልጽ ነበር አንተ ከመትለው እሹን ሳይል እሹ ደሞ ኮሌክቲቭ አይነት አይዳንቲቲ ያለው እንስተደብ ኢንዲቪጁዋል ኢንዲቪጁዋል ነው ሳይሆን ኮሌክቲቭን ፕሮቴክት የሚያደርግ 
የኢንዲቪጁዋል መብት ያን የኮሌክቲቭ መብት ነው አንድ ኢኮኖሚ ይሄንን አይነት ኢኮኖሚ በጣም የየቀየቀ ኢኮኖሚ ለማዳበር ኢንዲቪጁዋል መብት ያን ኮሌክቲቭሊ መንግስት ልክ እንዳልከው ነው ፖለቲካውን የሚያራምደው መንግስት ግን የኮሌክቲቭ መብቱን ነው የሚጠብቀው በብሄር ማለት መንግስት ግን ቻምፒየን ሆኖ ማለት አዎ መንግስት ቻምፒየን ሆኖ ባለፈው ጊዜ እንደዛ አሁን ያልሻቸው ነገሮች በያቸው አለው በዚህ በፕሮፌሰር አንድሪያ ጽሁፉም ላይ ስለ አቤታ ዲሞክራሲ አንድ አንድ የተባሉ ነገሮች አሉ። ዛላይ ለምሳሌ ከግለሰብ ልክ የቡድን መብትን በማንገስ በጣም መሰረታዊ የነበሩ አገሪቱ አለ በታጡ አደጋ ላይ ሊጥሉ ይችላል የነበሩ የብሄር ጭቆናና የየልማት እና የደንነት ያቂዎች ለመፍታት በሚያስችል መንገድ ለቡድን መብትና ለመንግስት ትልቅ ቦታ የሚሰጥ ሪዮት ዓለም ነው መንግስት በተለይ የግል ባላፍቶች ወይም ነጻ ገበያ የሚባለው ጠንካራ ባለው ነበት ወይም ደግሞ ቁልፍ በሆኑ የልማት ስራዎች ላይ መሳተፍ በማይችልበት ሁኔታ እንደገና ደግሞ የቡድን መብቶች በተለይ ደግሞ ከቡድን መብቶች ውስጥ የብሄ በዘውግ የዘውግን መብት አግንኖ ነው የሚያወጣው የቡድን ሲባል እንግዲህ ዘውግን ብቻ ነው ከዛው ስገን ነው ዲውታ የተደረገው እና እነኚህ ናቸው መሰረታዊ ኢትዮጵያ ጥያቄዎች ብሎ እንግዲህ ችግሩ ምንድነው አን በሁለት መንገድ ነው አንደኛ ፕሮግኖሲስ የተመረመረበት መንገድ ነው የመረመሩበት መነጽር ነው በእነሱ ምርመራና በእነሱ እንተና መሰረት የኢትዮጵያ ችግር የቡድን ችግር ነው ኮሌክቲቭ በተለይ የብሄር ችግር የብሄር ጭቆና የሚባለው አላለ የብሄር ጭቆና ነው ስለዚህ ለዛ መፍት ሊሰጥ የሚችለው እነኚህ የቡድን መብቶች በተለይ ደግሞ የብሄር ብሄረሰቦች እና ህዝቦች የሚባለውን አይነት መብቶች ሊያከብሩ የሚችል ሪዮት ዓለም ነው የነድ ፋሳብ ነው ሁለተኛ ደግሞ ኢትዮጵያ ተንከባሎ ወይን ተከማይስቶ የነበረው የደንነት የሪጅም ዘደነት እና የራብ ችግር ሊፈታ የሚችለው የግል ኢኮኖሚ ሳይሆን ጠንካራ መንግስት በተለይ ደግሞ የሳሙኤል አንቲንተን ዚላይ ለአክሶርታ ዲሮሰር ኢንዲስ ዘ ዶሚናንት ፓርቲ ስቴት ሲስተም ይባለው በጣ አውራ ፓርቲ የሚያወቀው አይነት መንግስት በሁሉም ቦታ ላይ መድረስ ሚችል ኢንቨስት ማድረግ ይችላል መንግስት ያስፈልጋል በሚል ያን እንጀስፋ ለጅትሜት ጋር ንድፍ ሐሳብ ነው በርግጥ ዝርያው ወደ ኋላ ምሄድ ይችላል የኢትዮጵያ መንግስት እንግዲህ በዛ ሰዓት ከነበረው ጥያቄዎች አንጻር የተፈጠረ ሪዮት ዓለም ነው የሚለው ወደ ኋላ በተመለሱ ቁጥር ለምሳሌ በቻይና ውስጥ የፋብሪካ ሰራተኛ ባልዳበረበት ወይ ወዛደር ምን ነው ባልተፈጠረበት ሁኔታ ወደ ሶሻሊዝም የሚደረገው ጉዞ አሸጋሪ ስለሚሆን ቻይናዎቹ ከሶቪየት ብለህ በተለየ መንገድ የፈጠሩት ነገር የኒው ዲሞክራሲ ወይ ማዲሱ ዲሞክራቲክ ሃቢዮት ይባል ኢትዮጵያ ውስጥ ነበር በሰዎች ውስጥ እና አቋራጭ መንገድ ማለት ነው አቋራጭ መንገድ በዛ ምክንያትም የሰራተኛ መደብ ስላል ነበር ወይ ታንካራ ስላል ሆነ ያለው አብዛኛው ማህበረሰብ የተዋቀረ በዚህ በተለይ በገጠር ህይወት በግብርና ላይ ስለሆነ ያንን ገጠር ተኮር ግብርና ምር ይሆነ ስራ ገምቶ በዛ አቋርጦ ወደ ሶሻሊዝም የሚሄድ ነገር ነው። እዚህ ላይ ደግሞ አቤታይ ዲሞክራሲ ወደዛ ሳይሆን በአቤታይ ዲሞክራሲ ፋብሪካን በመመስረት ማክለኛ ገቢ ያለውን ህብረት ሰብ በመፍጠር ወደ ሊበራል ዲሞክራሲ የሚደረግ ሲግግር ነው ይለዋል። እዚህ ላይ ተክሶታል ፕሮፌሰር ወንድሪያስ ይሄድ ግን በተደጋጋሚ የሚለው ነገር ነው። ስለዚህ ከቻይናው የኒው ዲሞክራሲ ወይም ኒው ዲሞክራሲ ሪቮሉሽን ከሚባለው ሪዮት ዓለም ጋር የሚያመሳስለው ባህሪ አለ ከዛ የሚቀዳ ነገር አለ ሁለቱም ገጠር ላይ ግብርና ላይ ያተኮሩ ነበሩ የሰራተኛው መደብ ጠንካራ ስላልነበረ ይሄ ነገር የአቤታይ ዲሞክራሲ ወይም ለማታይ ዲሞክራሲ የሚባለው ኢንተርቼንጀብሊ የተቀያየሩ ይተቀሙባቸዋል አቤታይ ዲሞክራሲ ይባላል ለማታይ ዲሞክራሲ ይባላል እና በሌላ በኩል ደግሞ ለምሳሌ ለማታይ ዲሞክራሲ የሚለው ካቤታይ ዲሞክራሲ ተለየ አይደለም ድንድን ለማታይ ዲሞክራሲ ይባለ ተሞክሮ ኤዢያ በእስያ በነበረው አግራት ሁሉ ተሞክሯል በኮሪያ በሲንጋፖር በተለይ ሲንጋፖር የለማታይ መንግስት ትልቅ ስኬት የተመረበት ሀገር ነው እና በለማታይ ዲሞክራሲክ ነን በሚሉት የለማታይ መንግስት ነን በሚሉት ማካባቢዎች በእኛ ማገር ባለው አቤታይ ዲሞክራሲ በሚባለው ስርዓት ውስጥ እነኚ ገኑ የሚመጣው ነገር አንደኛው የመንግስት ኃይል ነው ጠንካራ መንግስት የሚለው ነገር መንግስት ነው ኢኮኖሚው ሊያራምድ የሚችለው የሰዎችን መፍት በተለይ ደግሞ የቡድን ምጥቶች ሊያስጠብቅ የሚችል የሚለው ሐሳብ ነው። ይሄ ሐሳብ እንግዲህ እንደ አማራጭም እየቀረበ ይመስለኛል ባሁን ሰዓት ከለ ሊበራል ዲሞክራሲ ሊበራል ዲሞክራሲ ባጋጠመ የውስጣዊ ተቃርኖ ምክንያት የአቤታይ ዲሞክራሲ ወይም ደግሞ ለማታይ ዲሞክራሲ ወይም የለማታይ መንግስት ሞዴል ለማታይ ዲሞክራሲ ለማታይ ሞዴል እንደ አማራጭ እየቀረበ ቀደም ኤልሳ የዋሽንግተን ኮንሰንሰስ የሚባለው የባለም ላይ ለብሩን ዲሞክራሲ የሚጭነው ትረክት ንድፋሳ በሌላ ንድፋሳ ተቃውሞ ወይም ደግሞ አማራጭ እየቀረበ ነው 
ዋሽንግተን ኮንሰንሰስ እና የቤጂንግ ኮንሰንሰስ እንደማለት ይመጣል ዌስተርናይዜሽን እንደምንለው ሁሉ ኢስተርናይዜሽን ይባላል ነገር ይመጣል ያ ሞዴል በተለይ ተታዳጊ ግሎባል ሳውዝ በሚባል አካባቢ በሁሉም ቦታ ባይሆንም በተወሰነ ደረጃ ተቀባይነትን አግኝቷል የያ ሞዴል ማለት ነው እሱ ነበር ያለው ይሄንን ያህል ከተብራራለን مناገኘንበት مناጣንበት የሚለውን ቀድም ርግጥ ስሜነ ያነሳቸው ነገሮች አሉ። አዎ እሱ ነው ዋና እንደውም በፍሬም ለያ ሊላል መጣሁም ይሄ የአቤታይ ዲሞክራሲ ወይም ለማታይ ዲሞክራሲ የሚባለው በትውርቱ በቲዮሪው ከመናየውልክ ምክንያቱም ምራቱ የሆነ ውስብስብ ድብቅ ነገሮች አሉ ግን ያው ትሬስ ለማድረግ ዝርያ ያለ መፈለግ ሞክረናል ከዛይ ልክ በፕራክቲስ በተግባር ላይ መሬት ላይ ወርዶ ፍሬው ምን ይመስላል ብለን እና የተሻለ ነገር ነው እና አቤታይ ዲሞክራሲ ወይም ለማታይ ዲሞክራሲ ስንል ባለፈው እንግዲህ በስርዓቱ 27 አመት ቆይቷል በዛው ውስጥ ምንድነው በስሙ ምን ተሰራ ማለት ነው የሚያስፈልገው በስሙ በአቤታይ ዲሞክራሲ ወይ በለማታይ ዲሞክራሲ ስም ምን ተሰራ ነው እንግዲህ አንድ የሆነ ስቶሪ የለው አንድ የሆነ ወጥ የሆነ ትርክት የለም ምን ተሰራ መናገኝ በሚለው ጉዳይ ላይ እልክ ቀደም ለጠየቅሽ ነው የሚሆነው መናገኝን መናተረፍን መናጣን መናገኘን መናተረፈን ለሚለው ፈጣን ነው ሊባል በተለይም ደግሞ በከተሞች አካባቢ ከዚህ በፊት ባልታየው ሁኔታ ከፍተኛ የሆነ የግንባታ እየተካሄደ ነው የከተሞች እድገትን سنመለከት የመሰረተ ልማት ግንባታን سنመለከት በብዙ ሜጀርመንት በብዙ መለኪያዎች ከዚህ በፊት ያልተካሄደ ነው በተለይ ከተማ አዲስ አበባ ከተማ ልማት የሌሎች ከተሞች ልማት ስለ ከዚህ ጋር የሚወዳደር የለም ወደ ኋላ ወደ ቀዳማዊ ልማት ዘመንን بنመለከት በዛ መልክ እየተካሄደ የከተማ ልማት በተለይ አዲስ አበባ ከተማ ልማት በመሰረተ ልማት እየተካሄደውም ለማት እንደገና ደግሞ በጣም ቤዚክ ናቸው ምንላቸው የማህበራዊ አገልግሎቶችን በማቅረብ በትምርት ጤና ኩል የተካሄደው ለማ በጣም ኢምፕሬሲቭ ነው ማለት ትልቅ ለውጥ ነው ግን በሌላ በኩል መጠየቅ ያለብን ምንድነው አባቤታ የዲሞክራሲ ስም ወይም ለማታ የዲሞክራሲ ስም ምንድነው የጎደለው ምንድነው ያጎደለብን እና አንደኛ ያ ምንድነው ምን ያህል ለማታው ነው ምን ያህልስ ዲሞክራሲ ነው ብሎ ጥያቄ ነው የሚሆነው በለምሳሌ ዲሞክራሲያዊ ነኝ ብሎ ክሌም የሚያረጋው ለማታ የዲሞክራሲ ወይም አባቤታ የዲሞክራሲ በ27 አመት ውስጥ መፈናቀልን ሲፈጠር የነበረ ነው ብዙዎቹ ከ መሰረታዊ የሆኑ መብቶችን በመከልከል ለመብታቸው ሲታገሉ የነበሩ ሰዎች ወይም ፓርቲዎች ወይም ሲያገን ሲያሰር በግድያም ሲገደሉ የነበረበት ነው እና በትራክ ሬከርዱ በተለይ በዴሞክራሲ ላይ የነበረው ሬከርዱ በጣም ደካማ ነው ትልልቅ የሚባሉ መሰረታዊ የሆኑ ዴሞክራሲ ላይ የሲቪል መብቶችን ሲከለክል የነበረ ስርዓት ነው ወይም ደግሞ ንድፈ ሀሳብ ነው በተግባርም ሲታይ የነበረው እሱ ነው ስለዚህ ትልቅ የዴሞክራሲ ጉድለት ያለበት ነው ማለት ነው ጉድለት ቢኖር ቃል በጣም ያሳልሰው አይደለም ምክንያቱም ጉድለት ባለበት በዛ ውስጥ የሞቱ ሰዎች አሉ የተሰቃዩ ሰዎች አሉ ትልቅ መፈናቀል ያደረሰባቸው ትልቅ መገለጥ ያደረሰባቸው ኢትዮጵያውያን አሉ እና ጉድለት ቢኖር ቃል ያሳልሰው አይደለም ከዛ የተሻለ ቃል ስለጣው ነው እሱን ያልኩ በለማትም በኩል በመንመለከት ሳሆን ራስ እኮ በአብዛኛው የኢትዮጵያ አካባቢዎች በተለይ ወሳኝ ናቸው በሚባሉ በአማራ በኦሮሚያ በተለይ የተቃየዱ የህዝብ አንቅስቃሴ ተቃውሞ እንቅስቃሴ የአቤታ የዴሞክራሲ የሚባለው ሪዮት አለም ንድፋሳ መሬት ላይ ሲወርድ ያመጣው ታጣቆ ታጣው ምንድነው ለምሳሌ ለማት ለማት ምን ያህል ያ ለማት ፍታው ይነበራ ያ አቤታ የዴሞክራሲ ወይ ለማታ የዴሞክራሲ መጨረሻው የሆነው ጥቂቶችን አትርፎ ብዙዎችን አግድሎ ወይ ብዙዎችን አግልሎ አይደለም ይመጣው ብዙ ጊዜ ደህንነትን እንዋጋለን ስለዚህ ደህንነትን በመዋጋት ፋንታ ደሆችን አይደለም የተዋጋን ያለና አዲስ አበባ ላይ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ መፈናቀል ሲባል አዲስ አበባ ዙሪያ ያሉትን ቦታዎች ነው ምናየው በብዛት የኦሮሞ ገበሬዎች እየተፈናቀሉ ነው ያለው በሌሎች አካባቢ በከተማው ውስጥ ራሱ በአዲስ አበባ ከተማዎች በሌሎች የኢትዮጵያ ከተሞች ውስጥ በለማትስም ማይፈናቀል ዝብየለም በለማትስም ከገጠር ቦታዎች ሁሉ የማይፈናቀል በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ታይቷል በጋምቤላ ታይቷል በደቡብ ኢትዮጵያ ውስጥ ታይቷል በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች በትግራይ ውስጥ ራስ ለምሳሌ ከተሞች ተፈናቅሎ የተወሰኑ ተጠቅመውበት መገለሉ በተወሰነ አካባቢ ብቻ የሚታሰየው በመናገሪቱ ውስጥ ያለ ነገር ነው እና የትግራይ ምሳሌ አመጣው ለምሳሌ መቀሌ የሚባለው ከተማ በከተማ ለማት ውስጥ ምን ያህል መቀሌ ተወላይ ተጠቃሚ ምን ያህል መቀሌ ተወላይ ደግሞ ተቦጅ ሆነ የተወሰኑ ቦታዎች እየተነሱ 
ከዛ የነበሩ ሰዎች ሁሉ የተገለሉ ተወሰኑ ጥቂ ሰዎች እንዲተከሙል ተደረገው አፓርታይድ የሚባል ሰፈር ተመስርቷል ለምሳሌ በጋሪ ውስጥ እና እንደዛ አይነት የመፈላቀሮችን ማግለሎችን ጥቂቶች ተጠቅሞ አብዛኛው ህዝብ ማበረሰብ ከተቀሙ ማሰገዶችን ያሳየ ንድፍ ሐሳብ ነው መሬት ላይ ሲወርድ ፍሬውን ስናየው ስለዚህ ነው ለማቱ ፍታው ያነበረም ዲሞክራሲው ነው ማለት ነበር ማለት ዲሞክራሲው ሁሉ ያሳተፋል ነበር ዲሞክራሲ መሰረታዊ ነው የዲሞክራሲ ምክቶችንም የከለከለ ነበር ስለዚህ ትረክቱን ወሰብሰብ በማድረግ አለብን ቀላል አይደለም በመሆኑም የማመስገን ወይም የመውቀስ ነገር አይደለም ፍራት ውስጥ ያመጣቸው ለውጦች ቀደም ተከሻቸዋለሁ ግን እንደገና ደግሞ በስራቱ ምክንያት የደረሱ በደሎችን ተከሻለሁ በዲሞክራሲ በኩል ብንለው በለማትም በኩል ብንለው ለዛ መገለጫ ሌላ ምንም ውስብስብ ትንተና ማስፈልገው የህዝቡ ፕሮቴስቱ በተለያየ አካባቢ የተነሳ የህዝብ ተቃውሞ እኛ ብዙ ጊዜ እናወራው የኦሮሚያ ወይ አማራ ሊሆን ይችላል እንጂ በተለያየ አካባቢ አካባቢ ችኮ ህዝቡ በግለሰብም ሆነ እንደ ህብረተሰብ ሆኖ ይቃወማል ተቃፋ ያድነው ተከልክ ያለው መብት የተጥሷል ለማት አንደረሰኝ ይያለ ጮሆል ስለዚህ ብዙ ጊዜ አሁን አንዳንድ ጽሁፎችን ስናለብ ችግሩ የሚባለው የፓርቲዎቹ ችግር ወይ የያድግ ፓርቲ ችግር ተደርጎ ነው የሚቀርበው እንጂ የሪዮት ዓለም ወይ የንድፍ ሀሳብ ችግር ተደርጎ አይቀርም አሁን እንደ አማራጭ የሚደረገው ምንድነው ሪዮት ዓለም ወይ መርምር ሳይሆን ወደ ሪዮት ዓለም ወይ ንመለስ ነው ሪዮት ዓለም ወይ ኦርቶዶክስ ያላረለም ምንም ነገር ሳይበር ሳይከለስ እሱን አጥብቀን መያዝ አለብ ከሱ ወለም ዘለም ስለም ይጣፋል የሚል ነው እና ፓርቲዎች ከሰሰሉ እንጂ ፓርቲዎችን ኦርጋናይዝ የሚያደርግ ማንነታቸው የሚቀርጸው ምንነታቸውን ትርጉም የሚሰጠው ሪዮት ዓለማቸው የንድፍ ሐሳባቸው አንን መርምር እንግል ጥያቄ የለም በተለይ ደግሞ በዛ በፓርቲው ሰዎች ማለት ነው እኛ ደግሞ ጥያቄው በፓርቲዎች ውስጥ የሚታየው ችግር ምን አልባት የሪዮት ዓለም ችግር መገለጫ አርገ ነው ለምንማ የኔ ገልብ ይችላል ማለት በፓርቲዎች ውስጥ ምንናየው ችግር ምናልባት መሰረታዊ በኋላ መንገድ የሪዮት ዓለም ክራይሲስ ሪያቢት ኤር ሞፈሲ ወይም ደግሞ የልማት ኤር ሞፈሲ የሚባለው ሪዮት ዓለም የተፈጠረበት ክራይሲስ መገነጫም ሊሆን ይችላል እና እንደዚህ ገልብ ጣንም እንደምንመለከተው ምናልባት መፍትሄም ስንፈልግ የተሻለ አማራጭ ሊፈጥር እንደሚችል ያስባል ለዚህ ባሆነ ጊዜ አይዲዮሎጂ ፖስት አይዲዮሎጂ ደረጃ ላይንን በየገምታለሁ አይደለም አብዮት አይ ዲሞክራሲ አይደለም አይ ቲንክ እሹንም ነው እንድራሽ ለመግለጽ አብዮት አይ ዲሞክራሲም አይደለንም ሊበራል ዲሞክራሲም አይደለንም ወደ ሊበራል ዲሞክራሲ እያጀመምን ነው እና የጀንድሮ የሊበራላዊ ዲሞክራሲ ቢአጀማምያ በምን ይለያል ነው የሚል አንዱ ልዩነት ለመጥቀስ የቀድሞ ምንጩ አዲስ አበባና ከተሜው ሲሆን የጀንድሮ ወደ አዲስ አበባ ያመራው ከክልል ተነስተውና በገጠሪው ተደግፎ ነው ይላል በተጨማሪ የቀድሞ በተለይ በሽግግሩ ሊበራል ዲሞክራሲ በአለም ድል አድራጊ ኃይል ሆኖ የቀረበበት ይሁን ጀንድሮ ደግሞ በአለም በመራብ ሆነ በሌላው በሊበራል ዲሞክራሲ መተማመን የቀጃቀጃበት ጊዜ ነው ስለዚህ ሊበራልም ለመሆን ያስቸግራል አብዮት አይ ዲሞክራሲ መሆን ለመቀጠል አልቻል ኦብቪስሊ አልቻል ጀመረ ያለ ሲጀምር ይሃደ አብዮት አይ ዲሞክራሲ ሽግግር ነው ነው ያለው ነው የሚል አብዮት አይ ዲሞክራሲ ጌጣሪውን ካጠናከረ በኋላ ወደ ሊበራል ይቀየራል ብሎ ነበር እና የበፊቱም ያሁንም ችግር አለው ነው የሚል በተለይ ባሁን ጊዜ ሊበራል ዲሞክራሲ ባለበት ሁኔታ ወደዛ መሄድ ይቻላል ወይ ለዚህም ነው ቀድሞ የሊበራል ዲሞክራሲ ችግሮች ብላ ማአጀ ስለታመጣ ችግሮቹን መተንተን የሚያስፈልገው ወዴት ነው ፖስት አይዲዮሎጂ ላይነን በየገምታለሁ አይዲዮሎጂ የሌለው አሁን ያለው እንግዲህ መንግስት የትኛው አይዲዮሎጂ ላይ እንዳለ ትንሽ ግራ ያጋባል አይደለም እኔ ሳየው የሊበራል ዲሞክራሲ ባዚው ላይ ጨምሩና አማራጭ ወደ ሚለው ወደ መደምደሚያችን ስለት ዮናስ አኔ ሁላችሁም ባላችሁ ተስማማለሁ ትንሽ መጨመርም ፈል ለጋው አሁን ለምሳሌ ፕሮፌሰር እንድሪያስ ምን አልባት ይላሉ አሁን የመጣው ችግር በሁለት ምክንያት እንደ መላመት ያነሱታል ለመረምር ለበጎ ሐሳብ ነው ያነሱ የተጠናከረ ሐሳብ ላይሆን ይችላል ላችንም እንድንወ ያይበት ስለሆነ ምንድነው የተነሳው ሐሳብ አንደኛ የአብዮታይ ዲሞክራሲ መላላት ነው ወይ ይሄንን ችግር አሁን የገባንበት ገብተንበት የነበረውን ችግር ያመጣው ይላል አንዱን እሱ መላመት ነው ሁለተኛው መላመት የከተማ የገጠሪውን የገበሬውን ያገለለ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ስለሰራን ይሆን ወይ ይሄ ችግር ይመጣው ይላል የመጀመሪያውን ስናይ የአብዮታዊ ዲሞክራሲና የዲሞክራቲክ ሴንትራሊዝም የዲሞክራሲ ማዕከላዊነት መድከም አይደለም ይሄን ችግር ያመጣው እንደኔ ያመለካከ ይሄ ኮ ባለፈው አብዮታዊ ዲሞክራሲ ልክ ከእግዚአብሔር በታች ትልቅ ትልቅ ጣውት የሆነ ነበረበት ሀገር ነው ሁላችንም ቆዝመን መናገር መተንፈስ ተጠርነፈን በራሱ ቋንቋ ተጠርነፈት የነበረበት ፓርላማው 
ሁሉም መቀመጫ በአቤውታዊ ዲሞክራቶች የታዘበት እቤት ድረስ እቤት ድረስ አቤውታዊ ዲሞክራቶች እየመጡ የሚያንኳኩበት አንድ ለአምስት የሚያደራጁበት እኔ አዲስ አበባ ላይ ልክ ይሄ ምርጫ የ100% ያሸነፉት ላይ የሆነ ጥራቶች ያደረኩ ነበር እና ለሰላማዊ ሰልፍ ሲወጣ ሁሉ ያሉኝ የሰበሰብኳቸው ዝም ብሎ ለእንደ ጥራት መንሽ ምንድነው ዘፈኖች ሁሉ የተቀየሩ አለገና አለገና የደግድቡ አለገና የያዲጋ አለገና የተባለ ሴቶች ሁሉ ተጠርነፈው አደባባይ እንዲወጡ ተደረገበት ነው ገብተን ግን سنጠይቃቸው እነዛ ሰዎች ለምን ወጡ ሲባል የዳቦ ጥያቄ እንደሆነ የሚያገኙት ይሄ ክሊንታሊስት ይሆነ የሰዎችን እንደ ፖለቲካ ማንነት መብታቸውና በመርጫው ላይ እንዲሳተፉ ሳይሆን እንዲጠረነፉና በዛ መንገድ ብቻ እንዲያስብ ከእግዚአብሔር ልክ ቀናተኛ የሆነ ፓርቲ የሆነ ሌላ አለ አምላክ አታምልክ እንደሚባለው ሌላ ፓርቲ ማይት ሌላ ሐሳብ ማሰብ በሌላ መንገድ ሀብት ማካበት የማይቻልበት መተንፈስ የማይቻልበት ማህበረሰቡ 100 ሚሊዮን ህዝብ በአንድ ለ5 አምስት ሰው ሁሉ በማን ማን ከማን እንደሆነ እርስ በርስ የማነተ ማመነበት ቶታል የሚባል አይነት ነገር ቶታል አይደለም ግን ወደዛ ነው ቶታላይዚንግ በቃ የቀረ ነገር የቀረ ስፔስ ያለም ቤተክርስቲያን ቅዱስ ቦታ አርኩስ ያልነካው ነገር ያለም እና ኢትዮጵያ በሙሉ በዚ ጥላ ስር ትልቅ ጥላ ስር ገብተን መፈናፈኛ ያጣንበት ነበር እንደምናስተዋውስ ይሄ በደከ መበት ሳይው በተጠራከረበት ይሄ በተደረገበት ደግሞ አብዮታይ ዲሞክራቶች የራሳቸው የንስሳት ድር ላይ አሳማዎቹ ሁሉም ሰው እኩል ነው ግን የተ እነዚህ ደግሞ የተሻሉት እኩል እነሱ በጣም ራስ አርት ያካበቱበት የልማት ፕሮጀክቶች አንድም የማይሳኩበት አንድ ፐርሰንት ያልተሳኩ የስኳር ፕሮጀክቶቹ ማንሳት እንቻላለ የማይሳኩ ፕሮጀክቶች የተቀረጹ ብር የተመዘበረበት ይሄን እንዳይናገር ደግሞ ህብረት ሰው በአብዮታይ ዲሞክራሲ በጥርናፋ የተያዘ የሲቪል ማህበራት ፓርቲዎች የፖለቲካ ነፃነት የሚባሉ በሙሉ እስከ 100% ምንም ምን መንቀሳቀሻ መንገድ የጣፋበት ዘመን ነው ይሄ ባለበት ነው የህዝባዊ አመጽ የተነሳ ህዝባዊ እንቅስቀሳ የአብያዊት ዲሞክራሲ ከሚገባው በላይ ውጤት በማምጣቱ ፓርላማው በ100% ተያዘ ከሚገባው በላይ ድምጽ በማጥፋቱ ህዝቡ አማራጭ መንገር ፍለጋ ወደ አደባባይና ወደ ሶሻል ወደ ማህበራዊ ሚዲያዎች በመግባት ይሄን መጥቷል ሁለተኛው የገበሬውን ያገለደ ነው ማንን አሳትፏል መጀመሪያ አንደኛ ዲሞክራሲ የሌለው ልማት imposition top down imposition ነው የሞግዚት አስተዳደር ነው ከማንኛው አገዛዝ ትርክቶች ማመሳሰል ይችላል የቀኝ ገዛጆችም እንዲ ነው የሚያስቡ አፍሪካን ወደ ሰው ታሪክ ውስጥ አፍሪካውያንን ሰው ለማድረግ የቀኝ ገዢነት አስፈላጊ ነው እኛንን ይዘናቹ ወደ ሞደርኒቲ ወደ ነፃነት ሰው ወደ መሆን እናሻጋግራቹ ሁላ ሲገዙ ነበር ለክስለ አፍሪካውያን ዘ ፖለቲካል ኪንግደም ሹድ ካም ፈርስት ብለው ያመጹት ይሄን በመቃወም ነው የጌታ ባሪያን ሪሌሽን ሰታይ ጌታው ምን እንደሆነ የሚያስቡ በሙስሊም በክርስቲያንም ጌታ ቢሆን እኔ ነኝ ወደ አላህ ወደ እግዚአብሔር ማቀርብ የገነት መንገድ ብቻኛ ጌታ ባሪያኮ እኔ ከሌለው አንተ የጠፋው በግነ የሚፈልግ ሌላ ጌታ ይመጣ ስለዚህ ባርነትን የልማት የማደግ የመበልጸግ የፕሮግረስ መንገድ አርቆ ነው የሚያቀርብልህ ስለዚህ የመግዣ ትርክት ሆኖ ነበር አብዮት የዲሞክራሲ ይሄንን ተቃውሞ ነው ህዝብ የመጣ እና የደከመበት ሰው በጣም የተጠናቀረበት ነው እና አሁን የመጣውን ህዝባዊ ጥያቄ በሊበራል ሐሳብ መጨፍለቅ የሚያስፈልግ አይመስልኝ ይሄ አሁን የመጣ ፖፑላር ኩዌሽን ነው ሰፊ ጥያቄዎች ያነሳሉ የፖለቲካ ነፃነት የጠየቀ ነው የኢኮኖሚ ተሳትፎ አግላይነቱን ጫቋኝነቱን አፋኝነቱን እንቢ ብሎ የተነሳ ነው ስለዚህ ይሄንን ህዝባዊ ጥያቄ እንዴት ነው ሪዮት ዓለም የለውም ምንለው ግራምሽ ነፋኖንም ስፖንታኒየስ የምንለው ይሄ እንደም ግራምሽ ከዚህ በፊትም በየዋሉ ግብታው የሚባል የፖለቲካ እንቅስቃሴ ያለው እያንዳንዱ እንቅስቃሴ የተደረጀ ነው የራሷ ይሆነ ሪዮት ዓለም አለው ኢማጂኔሽን አለው ተስፋ አለው ይሄን ተስፋ ሰብስበው ኢትዮጵያዊ ተስፋ እንዴት ይሰራ ብለ እንድናስብ የሚጋብጽ ጽሁፍ ነው የጻፈው ግን በሊበራል መጨፍለቁ ትንሽ ሰተተ ፖፑላር ጥያቄ ነው ምን አይነት ኢትዮጵያዊ የፖለቲካ ኢኮኖሚ እንስራ የሚል ጥያቄ ነው አሁን ያነሳ ነው የለገደምብ ሌሎችም የልማት ፕሮጀክቶች ላይ የሚነሱ ጥያቄዎች የኢኮኖሚ ተሳታፊነት ጥያቄ እንደሚያሳይ ያሳየን የፖለቲካ ጥያቄው ላይ የሚያደርገው ተሳትፎ የፖለቲካ ነፃነት እንደሚፈልግ ያሳየን በባህል የተጨቀው ነው ህዝቦች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ትልልቁ በሄሮች ነው የተንከሳቀሱ አሉ በየክልሉ ያሉት ማንነታቸው እንዳይነሳ የተደረጉ ብዙ በየንዳንዱ ክልል የዲሞክራሲን የፖለቲካ ነፃነትን ያልተነፈሱ ሰዎች አሉ ለነሱ ጥያቄው አደባባዩ ክፍት መሆን አለበት ነው ጥያቄው ይሄንን ሁሉ ሰብስቦ ምን አይነት ዲሞክራሲ እናስብ ወደሚለው ይመራናል ይሄን ዲሞክራሲ ከፌደራል ስራታችን ጋር ከልማት ይሄ ከኢትዮጵያን በአለም ከካፒታሊስት ፍኖ ተካርታ ላይ እንዴት አድርገን የተሻለ ቦታ እናምጣ የሚለው ያብዮቴ ዲሞክራሲ ምን አልባት በጎ ነገሩ ነው ግን እሱን እንዴት አድርገን ሰዋዊና ኢትዮጵያዊና ሰውን የሚያከብር እናርገው የሚለው ነገር ወሳይ ነው የፓርቲ ፕሮግራም ነው ሌሎች ፓርቲዎች በዚህ ላይ ተመስርተው ሐሳብ ላይ ያመጡ ይችላል ስለዚህ ነው አሁን ጨምርና ወደ ቀጥለው እንዴዳርና ስለዚህ አሁን ሁላችሁ የሚያነሳችሁ ትልቁ ጥያቄ የሚመስለኝ ምንድነው አብዮታዊ ዴሞክራሲ ህዝባዊ የሆነ ተሳትፎ ባካተተ መልኩ ኢኮኖሚያዊ ልማታዊ ዲዛይን አለ ወይ 
ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የሰዎችን የፖለቲካ ነጻነታቸው ያከብራሉ የሚለው ነው አይደል ለትሉ ጥያቄ ስለዚህ ምንም እንኳን የኮሌክቲቭ ራይት ቀድም የቡድን ራይትን ለማስጠበቅ ነው ብሎ እንኳን ቢቆምም ዋናው ነገር ምንድነው እነዚህን ማህበር ይብን ማህበራትን እንዴት አድርጎ ነው አብዮታይ ዲሞክራሲ የሚመለከታቸው እጅ አድርጎ ነው የሚመለከታቸው አስፈጻሚ ናቸው እንጂ ሐሳቤ አይደሉም እኛ እናስባለን እናንተ ታስፈጽማላችሁ የሚሉ በዲሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት ዙሪያ አይዲዮሎጂያቸውን ወይንም አስተሳሰባቸውን የመሰረቱ መሪዎች የሚያደራጁት እና የሚዘረጉት አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህ አንድ ተልቁ መሰረታዊ ፍልስፍናው ቀደም እንደው ብዙ ግልጽነት የለውም ብለናል ዲሞክራሲያዊ ማከላይነት የሚለው አስተሳሰብ በጣም ከሌኒን የመጣ አስተሳሰብ ነው ያ ዋና መገለጫው ነው ብለን መንግስት እንችላለን ስለዚህ ሰዎችን አሳትፎ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ፖለቲካዊ የሆኑ ፖሊሲዎችን ከማውጣት ይልቅ አብዮታይ ዲሞክራሲ እንደ አገዛዘደ ወይንም ሞድ ኦፍ ሩል ሆኖ ነው ያገለግላል ይሄም ዋን አላማ ያደረገው ቀድም ዮናስም ኤልሲም ሽሜም እንዳሉት ማህበራዊ ቁጥጥር ማንገስ እና አገዛዝ ስለዚህ ዲሞክራሲ በመን መልኩ ነው የሚመለከተው ብላችሁ ስትመለከቱ ሰዎችን የሚያበቃ ነገር ሳይሆን ሰዎችን የሚገዛ የአገዛ ስርዓት ይሄ በጣም አስፈላጊ ነገር ይመስለኛል ስለዚህ ራሱን መሪ ያድርጉ ሌሎችን ተከታይ ምንዝር የሚያደርክ የፖለቲካ ስርዓት በማቋቋም ነው ስካውን ድረስ ይደረስለው ግን መሪ የለም እኮ ራሱ ፓርቲ የፓርቲው ትረክት ነው መሪ ሁሉ ኢትዮጵያ ያለውም ሰው መሪ ማለት ካቢዮታይ ዲሞክራሲ ቆጣኛል ብሎ ነው እኮ አሁን በተለይ አሁን ባለው ሁኔታ ሁሉ ካቢዮታይ ዲሞክራሲ እንዳልወጣ ይላል ኤጀንሲ ያለው ሰው አለ ወይ አያቢዮታይ ዲሞክራሲ ይሄን ያደረገ ነው ይሄን ያደረገ ነው የሚል ሰው ጠፍቷል ስለዚህ ሳብጀክት የፖለቲካ ማንነት ጠፍቶ አድራጊ ፈጣሪው እግዚአብሔር ራሱ አቢዮታይ ዲሞክራሲ ይሆናል ፍርሃት ፈጥሯል ማለት ነው ፍርሃት ከላይ እኮ ለውጥ ሊመጣ ይችላል ነበር አይደል ግን እንዳይመጣ ከላይ ያሉት ሰዎች ራሱ በዛ ተጠምቀው ሌሎችን ማጥመቀው መውጫ መንገድ ጣፍቷል ኤጀንሲ አብዮታዊ ዲሞክራሲ አደጋ ላይ ነው ኢትዮጵያም ችግር ላይ ናት የሚል ውይይት ሁሉ እና አለና ሁሉ ሁለተኛ ሌላ መነሳት የሚገባቸው ለምሳሌ የሴቶች ማህበራት የወጣቶች ማህበራትን بنመለከት ካለፈው ከደርግ ዘመን ያሁኑ ምንድነው ልዩነቱ የማህበራት አደረጃጀት እነኚህ እነኚህ ሁሉ አብሮ ማየት የሚገባኝ ይመስለኛል በሴቶች ማየት ይችላል ለሴቶች ግዜ በሴቶች ማህበራት እኮ በደርግ ግዜ ማጂን አንቺ ታቀዋለሽ በበለጠ በጣም ሰፋ ያለ እኮ ነበር በደርግ በኩል ያለ ነበር ነበር ያው መጨረሻ ላይ ደርግ እየጨፈጨ ሁሉንም ግን በብዛት ወጥቶ ነበር በዛ ግዜ ከዛ በኋላ ደግሞ የተማሪው ንቅናቄ ያፈራው እና የይሃፓ ሙቭመንት የሜሽን ሙቭመንት ያመረው የሴቶች ንቅናቄ ቹቡም ቢሆኑ የሴቶች ንቅናቄ ነበር አሁን እኮ ምንም ነገር የለም ከ ቲካዊ መድረክ ከተሰጣቸው ሴቶች በስተቀር ሌላ ምሳሌ ፊልም ማህበራት ምንድነው የሚባሉት ኤንጂኦች እንደ ዩላይነቶቹ መንግስታዊ ያሉ ማህበራት ማህበራት እንደ ዩላይነቶቹ ኦልሞስት ፋንክሽናል አይደሉም አሁን ቢኮዝ መንግስት ያቀበው ህግ አለ እነኚ ማህበራት ላይ በተለይ ሴቶች ማህበራት ላይ እንዲህ አይነት ማቀብ መከሄድ ክሪሚናል በዚህ ሀገር ምንም ታሪክ በሌለበት በሴቶች ታሪክ በሌለበት እንደዚህ አይነት ማቀብ ማድረግ በሴቶች ማህበራት ላይ ክሪሚናል በቀ ይሄ በጣም በሚያብረታቀት ነው ሰዋል እንደው አመክን ነው እንደውታቀልሽ አቢዮታይ ዲሞክራሲ ነው ወደገነት የሚወስዳቸው ሁሉም የፖለቲካ ማንነት ያላቸው ሰዎች በአቢዮታይ መንገር በገር ሄዶ ነው ሴቶች ወደፊት የልማቱ መንገር ሲሳካ አርብቶ አደሮች መብታቸው የሚጠብቀው የልማቱ መንገር ሲሳካ ሁሉ ነገር ወደገነቱላችንም መንገባ አቢዮታይ መንገር ወሰደ አሁንም ሌላ ጥያቄ ዛሬ ላገኝ ብትይ አትሺ ሴቶቹ ላይ ለመናገር አሁንም ቢሆን ጠቅላይ ሚኒስትር አቢ ነው ሴቶች ህልውና የሴቶች እኩልነት በደም እንዲጣበቅ ብለው ብዙ ተናግረዋል ነገር ግን አሁንም ቢሆን ሴቶች በራሳቸው ስታል ተደራጁ ድረስ መንግስት የሚያመጣው ነጻነት ይለም ይሄ መታወቃለሁ ሴቶች ራሳቸው ተደራጅተው ፍርድ ጃስቲስ በተለያየ መንገድ ተደራጅተው እነኚህ ነገሮች በመንግስት ድጋፍ ካል ተቋቋሙት በስተቀር መንግስት የሚያመጣላቸው ነጻነት ይለም ይሄ መታወቃለሁ በሙያም በአስተሳሰብም ተደራጅተው በነጻነት ተደራጅተው እንዲህ አይነቶቹን ነገር መታገል ካልጀመሩ በስተቀር በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው እንደ ምሳሌ ያው ሁለታችንም ነው ያነሳነው ያነሳነው ሁላችንም ጉዳይ ነው ሁላችንም ጉዳይ ነው 
ተነጋገረን ምን ሰጠን ምን ነሳን የሚለው ላይ ወደፊት የሚለው ነው የበለጠ የሚያሳስበውና ፕሮፌሰርም እንዳሉት ለኢትዮጵያ ደግውን የሚያስቡ ሁሉ በዚህ ጉዳይ ላይ መዋየት አለባቸው እንዳሉት ምን አይነት አማራጮች አሉ ምሳሌዎችን ከአፍሪካ ማንሳት ይቻላል ካሉ ላቲን አሜሪካ ወይንም ደግሞ ሳውዝ ኢስት ኤዥያም አገሮችን ማየት ይቻላል ሰፊ አሳታፊ የዲሞክራሲ ንቅናቄን የፈጠረ ወይም የሚፈጠር ባይዲዮሎጂው ገታራ ያልሆነ ይሄ ብቻ ማይል በአንድ ሀገር ባህልና ልምድ ላይ የተመሰረተ ዓለም አቀፋዊ ተራማጅ አስተሳሰቦችን የፖለቲካ አስተሳሰቦችን ያካተተ የለውጥ መንገድ አለ ወይ እኛ ከዛ ምሳሌ ያድርገን ልንወስድ ምንችለው የለም የራሳችንን መንገድ መፈለግ አለብን እንዲ እንዲህ አይነት አማራጮች ሊኖሩ ይገባል እንትሉት ካለ መድረኩ ክፍት ነው ወደ ቻይና ነው ምን መለከተው አይደለም ከዚህ በፊት በዚህ ፕሮግራም ላይ ብዙ ተነጋግረናል የቻይና አብዮት መንገድ የቻይና የደረሰችበት ኢኮኖሚክ ሁኔታ ምንድነው እና ብዙዎቻችን ብዙዎቻችን ይችላል መንግስትም ቻይናን ስለሚመለከት አቀር ያለ የቻይና እዚህ የደረሰችበት ሁኔታ ተነጋግረ ጥሩ ነው ኢትዮጵያ ጆቻ ነው ወደ ቻይና ተሰረጋለች ማለት ቻይና አብዮት በሚመለከት ከዚህ በፊት ሳመራ ያደረግነው የፔሪ ደርሰነን ቱ ሪቮሉሽን ሲሚሎን የሩሲያውና የቻይና ሪቮሉሽን ተመልክቶ እንዴት የቻይና ሪቮሉሽኑን እንዴት እንደተነተነ ነው ቻይናን እንግዲህ ካብዮቱ በኋላ ወደዚህ ወደ መጣችበት አደረሻ ተብሎ የሚነገርለት ሽሜም ገልጸዋል በተደጋጋሚ ዴንግ ሻውፒንግ ከካልቸራል አብዮት በኋላ ወደ 4000 የታሪክ ተመራማሪዎችና የፓርቲ አባላትን ይዞ የካልቸራል አብዮቱን እንደገመገመ ታወቃል ወደ 40 ሰዎች ያንን ውይይት ይጨምቁና በ35000 ቃላት አሳጥረው ግምገማውን የሚያቀፍ ጽሁፍ ያቀርባሉ ማወሴቱን ግን አይገስጹም ፓርቲውን ይገስጻሉ የተደረገው ችግር ላይ እንግዲህ ያኔ ከዛ በኋላ ነው ሪፎርም ኤራ የተባለው እንግዲህ አሁንም እንግዲህ ኛ መጀመር ያለብን ምናልባት ይሆናል ሪፎርም ኤራ የተባለው የተጀመረው ይሄ በመጀመሪያ ኢምፕሊሜንቴሽኑን ወይ አፈጫጫሙን ላይ የመረጥ ጥያቄ ላይ ተኩራል ገበሬውን ኢንሴንቲቭ በመስጠት በጣም ምርታማ እንዲሆን ያደርጋል ሁለተኛው የሪፎርም አፈጫጨም ላይ ደግሞ ኢንዱስትሪዎች ላይ ተኩራል ድርጅቶች ቀስ ይያሉ የገበያ ያሽረገጡ ይሄዳሉ ግማሾቹም በዛ ጊዜ በአብዛኛው ኢንዱስትሪዎች የሚያዩት የነበረው በመንግስት ነበር መንግስት ሊስ ያደርጋል በሊስ መልክ ለግለሰቦች ይሰጣል እዚህ ላይ ለመጥቀስ የሚያስፈልገው መሬት በመንግስት እጅ እንደነበረና እንደኛ ሀገር ለገበሬዎች የሚሰጠው በሊጅ መልክ ለ30 አመት ነበር ለ15 አመታት ያህል ይሄ አይነት ኢኮኖሚ አደረጃጀት ይከጥላል ለወደፊት የቻይና ኢኮኖሚ ጠቃሚ ይሆናል ተባለው ይሄ አይነት አደረጃጀት ነው ይላይ መታወቅም የሚያስፈልገው በአብዮቱ ጊዜ አብዮቱ ረጅም ጊዜ ወሰደ ነበር ማው ያደረገው በገጠሩ ትግል ላይ ኢኮኖሚውን ዲሴንትራላይዝ አድርጓል በኮሚኖች መልክ ወጀት ስለዚህ ይሄ ሁለተኛ ሪፎርም ሲካሄድ በገጠሩ ውስጥ በጣም የተለያየ ኢኮኖሚ ድርጅቶች ነበሩ ማለት ይችላል ይሄ ምን ያረጋል የፕላኒንግ ምናም ለሚባለው ቀለል ያለ አወቃቀር ይሰጣል በዚህ አይነት መዋቅር ውስጥ ትንሽ ያለ መደራጀት ቢኖር ይላል ፔሪ ያንደርሰን ድግምግሞሽ አይነቶች ሁለት እንዳሽሮች በተደጋጋሚ ለምሳሌ ይመሰረታሉ ግን ከክፍለ ሀገር ክፍለ ሀገር ከፕሮቪንስ ፕሮቪንስ በጣም ኮምፒቲሽን ስለነበር እንደውም ኢንዱስትሪ በጣም ይያደገ ይሄዳል ይላል ስለዚህ ከሁለተኛ ሪፎርም በኋላ ምን ይመጣል ገበሬው በጣም ምርታማ ይሆናል የጥናት ማዕከሎች ይላል ፔሪ ያንደርሰን research institutions በጣም ያበባሉ ይሄ በኢኮኖሚ ብቻ ሳይሆን በሂውማኒቲ በሶሻል ሳይንስ በቻይና ታሪክ የመሳሰሉ ኢምፕሎይመንት ወይም ስራቱ እየቀነሰ ስራ ያለው በጣም ይበዛ በ1978 ገደማ ግን የቀዋሚ ድምጾች ይመጣሉ ይላል ሊበራል ሐሳቦች የምንላቸው በአዲስ ትውልድ አብዮቱን ባላየው ትውልድ እየተንሻራፋ ይመጣል በ1980ዎቹ ይሏል ፔሪ አንደርሰን ሊበራሊዝም እየጠነከረ ይመጣል ግን ምን ይላል ፔሪ አንደርሰን ጠንካራ የሊበራል አስተሳሰቦች ሳይሆን ዶ አሸርባሸር የሆኑ ነገሮች ነበሩ የሚመጡት ለምሳሌ ሙዚቃ ከታይዋን ወይም ከአሜሪካ ሙዚቃ ወይም ፊልም ምናምን እንደዚህ በእነሱ ላይ የሚጻፉ ነገሮች ነበሩ ይላል እና የዲሞክራታይዜሽን ጥያቄዎች በሊበራል ፎረሙ በ1980ዎቹ ውስጥ በደንብ መጣይቅ ጀምራል በያንገር ጀነሬሽኑ አብዮቱን ባላየው ትልድ እና በ1989 የቴናሜን ስኩዌር ግጭት ይመጣል ነገር ግን ፓርቲው ጨፈልቀዋል እንደሚታወቀው በዛ ጊዜ ኮሚኒስት ፓርቲ ላይ ጥላቻ ይመጣ ዴንግ ሻውፒንግ በዛ ጊዜ ምን ይላል አንዳንዶች ሪፎርም ወይ ለውጥን ወደ ሊበራሊዝም እና ወደ ካፒታሊዝም ይወስዳሉ ለነሱ ካፒታሊዝም የለውጥ መሰረት ነው ለኛ ግን አይደለም እኛ ለውጥ የምንለው በጣም የተለየ ሆኖ አሁንም ቢሆን ክርክር ላይ ነው and still under debate law indi yale etelam neger ketebarrede bohala deng shopping rasu capital s oim capital c socialism oim capitalism emilo nigigir adegenya no 
ይልና ቻይና እርግጥም ሾሻሊስ ሞን አለባት ነገር ግን ኢኒኳሊቲስ ደሞ አለኩልነ ደሞ ለድገት አስፈላጊ ነገር ነው ይላል ዋንዳ የሚያስፈልገው ግን የኢኮኖሚ እድገት ነው ይላል ሊበራላይዜሽን እንግዲህ ሽር ይያሸደደ ይመጣል መንግስት ባለቤትነት የታዩ ኢንዱስትሪዎች በፊት ሊክ ይደረጉ የነበሩት አሁን ፕራይቬታይዝ ይሆናል ይሸጣሉ ማለት በዚህ አቋን እንግዲህ ቻይና ጃሬ ደረሰች በደረሰች እንግዲህ ይሄንን ፔሪ አንደርሰን ታሪክ ተራማራ ማለት ለሶስት ቦታ ይከፍቱታል አንድ ቻይና ትልቅ ታሪክ ያላት ከሞላ ጎደል ባንድ ብሄር የተዋቀረች ይሄን ማወቃቀር ደግሞ ግብርናን በጣም በመርታማ አይነት መልክ ከታሪክ ይዞ ይመጣ የርሽ በርሽ ንግድ ሊውጥ ነበር አቾ ከድሮ ጀምሮ የነበረ የከተሞች ኔትወርክ ነበር ከገጠሩ ጋር የተቆራኘ በዚያ አመለካከት የቻይና ኢኮኖሚ ከጥንትም ጀምሮ የረቀቀ ስለነበር መቀጠሉ አስደናቂ ነበር ሁለተኛ ለኢኮኖሚክ ታሪክ ተማራማሪዎች ደግሞ የድሮ የነገስታቱ መንግስት የለቀቀው የኢኮኖሚ አይነት ፍልስፍናዎች ነበር ስለዚህ ስሚት ያን ይሏል ነው ጆን የስሚትን ኢኮኖሚ አይነት እና እንደሽ አይነት ነገሮች ተላልፈዋል ለቱልዱ ሶስተኛ ለሶሾሎጂስት አይነቶች ደግሞ የቻይና አብዮት ነው መንገዱን የከፈተው የሪፎርም ኤራው ነው መንገዱን የከፈተው የተማሩ ቻይኒዞች ትሬንድ ይሆኑ ሌበር ፎር ሲስት ያሉ ቻይኒዞች ሊትረሲ በደም በተማረ ፖፑሌሽን ያወጣው ይላል እና እንግዲህ ጥያቄው የቻይና የኢኮኖሚ ሲኬት ምንድነው ሊበራሊዝም ነው ያመጣው ብሎ መጠየቅ ቁልፍ ነው ሊበራሊዝም አይመስለኝም የሊበራሊዝም ኦልተርኔቲቭ ወይም አማራጭ የሆነ የተለየ አይነት ሊበራሊዝም ነው የተከተሉ ያሜሪካውም አይነት አይደለም እርግጥ አሁን ጀነሬሽኑን ብታይ የቻይና ያንገር ጀነሬሽኑ ብታይ የሚማሩት እኮ አሜሪካ ሄዶ ነው ቴክኒካሊ የሆነ ትምህርት አብታሞቹ ልጆች አይቪ ሊግ አስተምሮ ነው የሚመልሷቸው ይመለሳሉ እነሱ ይዛ ያቀዩ ሁለተኛ ደግሞ ይሄ የሊበራል ካልቸሩ አለ ሙዚቃው ምናምን አለ ግን ሊበራሊዝም ሪሊ ኮንሲዩመሪዝም ኮንሲዩመሪዝም ከዛ በላይ ያለው ፍልስፍና ግን የለም እና እዚህ ላይ እንግዲህ ይሄ አንድ ኦልተርኔቲቭ ሊሆን ይችላል ቻይና ይደረሰችበት በዚህ መንገዱ ነው ስለዚህ ቻይና ስንመለከት በዚህ መንገዱ ነው መንግስት ያለበት እኛ እንደዛ እንሄዳለን አላቀ እና ኦልተርኔቲቭ ዲቨሎፕ አረጋ ማለት ነው ቻይና ኢኒኳሊቲ ሊኖር ይችላል ብዙ አይነት ችግር ሊኖር ይችላል ግን ኦልተርኔቲቭ ሸርቶ ኦልተርኔቲቭ ቢልድ አርጎ ያለበት ድርሻ አለ አሁን ቻይና ማን ነው የሚቀጠለው እዚህ መልስ የቻይና በርግጥ መጨረሻ ላይ ከትንሽ ከዚህ ማጥቃለ ያለ ሌላ ኮመንት ይኖረኛል ግን ለቻይና ቶፒክስ ለመጣ ነው እኔ ሌላ ቶፒክ ይመጣል ብዬ ነበር ምን ይሻላል በሚለው ምን ይሻላል ሊቀጠላል መጨረሻ ላይ ያለው እሱን ግን አሁን የቻይና ጉዳይ ሲነሳ የቻይና ሚራክል የሚባለው ባለፉት 30 ከ78 ጀምሮ መስለ ይመጣው ከሻውፒንግ የመጣው የቻይና ለውጥ ሚራክል በአለም ላይ ደሃይ ነበርቻው አናገር በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ከ400 ሚሊየን በላይ حزب ከደነት ወደ ማክለኛው ገብ ይወዳለው ክላስ መደብ ማምጣት የዓለም ሁለተኛው ትልቅ ኢኮኖሚ መሆን ማለትም በ50 አመቱ በተወሰነ አመት ውስጥ ደግሞ አሜሪካ ነው ብሎ ይቀርባል ለሚባል የአሚያ የቻይና ኢኮኖሚ እና ይሄንን ፋሲኔት የሚያርግ ለውጥ መመርመር ላይ ይጣቀማል ከነሱ ምንም ማርም እንችለው ነገር ይኖራል አማራጭ ነገር ሰርተው ከሆነም እናልባት እኛ ምንወስደው ነገር ካለ ማየት ያስፈልጋል እኔ በርግጥ ምን ያህል የቻይናው የልማት መንገድ ምን ያህል የተለየ ነው ከመራቡ መንገድ ምን ያህል አማራጭ ነው አማራጭ ምን ነው ሁለት ምን ያህል አማራጭ ነው የሚለው ጥያቄ ብንጠይቅስ ደሞ በኤልሳባ ነሳችሁ ላይ ማለት ነው ምክንያቱም የቻይናው የልማት መንገድ የመራቡ ካፒታሊዝም በቻይና መልክ የተካሄደ ነው ይባላል ወይም ደግሞ የቻይኒዝ ካፒታሊዝም ዊዝ ቻይኒዝ ካራክተሪስቲክስ በቻይኒኛ የሚከር ካፒታሊዝም ተደርጎ ይታያልና ቻይናዎች ድሮ ድሮ ሶቪየቶችን ሊከሱበት ሶሻል ኢምፔሪያሊዝም በሚል ካፒከሱ ነበር ቢትሪያርጋዋል ሶሻሊዝምን ሪቪዥኒስት ናቸው ብለ ይከሱ ነበርና አሁን የሚከሳች ቸው ሌላ ተገዳዳሪ የሶሻሊስት አገር ስለሌለ ነው እንጂ በእውነተኛ የሶሻሊስት መነጽር ቢታይ ቻይና በጣም ተከምትከሰስ ነበርች ምክንያቱም ሶሻሊዝምን ተሳብካለች እንጂ መሬት ላይ ያለው በተለይ የልማት የኢኮኖሚ ኦነታ ተጨባጭ ሁኔታ ቻይናን ሶሻሊስት የሚያረጋት አይደለም ካፒታሊስት ነው ባህሪዋ ነው ብዬ ማስበው በርግጥ እንደ መራቡ አይነት ካፒታሊስት ኢኮኖሚ አይደለም ለምሳሌ አንደኛው በጣም የሚለየው ነገር ጠንካራ የሆነ አንድ ብቻኛ የሆነ ወይ የኮሚኒስት ፓርቲ አለ እና ያ የኮሚኒስት ፓርቲ የኢኮኖሚ ፕላን ያወጣል በዛ ተረት ነው የሚዋቀረው የቻይና ኢኮኖሚ ስለዚህ ስቴት በቻይና ውስጥ ያለ መንግስት ምን ነው ስቴት ምን ነው ያለው ኃይ በመራቡ ዓለም ካለው ስቴት ስቴት መንግስት ምን ነው ካለው ኃይ ለተለየ ነው እዛ 
ገቢያው ነጻ ገቢያው የግል ባላፍቱ ነው ወሳኝ የምንለው በመራቦስ በቻይናውስ ግን ከግል ባላፍቱ በማይንስ ከዛ በበለጠ ሁኔታ ፓወርፉ ተንካራ የሆነው መንግስት ስለዚህ ከቻይና ለንማር ምንጭ ነው ነገር እንዳለ ሁሉ አማራጭነቱ በደም በመመርመር አለብን ምን ያህል አማራጭ ነው የሚለው ነገር በደም በመመርመር አለብን ከዛ ጥያቄ በላይ እንደውም እኔ ወሳይ ነው በየማስበው ይሄ የቻይና አማራጭ ምን ነው ነገር ምን ያህል ሰስቴነብል ነው ነው ምክንያቱም የቻይና ህዝብ ያለ ለማት የሚመጣ ያለ ነፃነት የሚመጣ ለማት ማለት ቀደም እንዳልና የኮንሱመሪዝም አለ ከመራባው ዓለም የሄዱ የሚማሩ ቢጆች ናቸው ልክ በሌላው ዓለም እንዳለው መራቡ ዓለም እንዳለው ሊጆች ናቸው ሊጆቹ ግን ይሄ በነፃነት ምን ነው हिसाब ይሄ ሌላ ስም ሳንሰጠው ሊበራል ወይም ፕሮግረስ ምናምን ሳንደለው ሰዋዊ የሆነው ነፃነት ብለን ብንሰይመው እነሱ ነገሮች አሏቸው ወይ ለምሳሌ ራሳቸው ፍሪሊ ኤክስፕረስ ማድረግ ይችላሉ ወይ ቻይና ውስጥ ኮቪድ ተሰራው እዚ አሜሪካ ውስጥ እንደቆ ያሉ የቻይና ተማሪዎች በደም በነፃነት ኮራታቸው ኤክስፕረስ ማድረግ አይችሉም ነው ተማሪዎች አሉ ማስተካቸውና ይሄንን የለማት ያቄ የቻይና እና የአፍሪካ ግንኙነት ያለ ሳስተይካቸው መልሳይ በልሱ እና ምን ያህል ነፃናቸው ምን ያህል ነኝ ሰዋዊ ነፃነት ምሽናቸው ምንላቸው ራስን በደም ኤክስፕረስ ማድረግ የራስ ፍሪደም ኦፍ ቶውት በማሰብ የራስን እምነት መከተል የመደራጀት እነኚ እነኚ መፈረታዊ ናቸው ሊበራል ተብለው ባሉ ሰዓት ጥሩ ሰጥቶች ምን ያህል ቻይና ውስጥ አሉ እና የነኛ መሰረታዊ የሆኑ ነፃነቶች መብቶች በተከለከሉበት መንገድ የሚመጣ ለማን ምን ያህል ያስከዳል ነው እኔ የምጠብቀው ወደፊት ምን አልባት ይዛል ያስራ ብዙ ቦታዎች ላይ ተደናቀነትን ያገኘው በሁለት እንደም ነበር እኔ አየው እንደኛ ምን ያህል አማራጭ ነው የሚለው ጥያቄ ጠየቁ እኔ አማራጭ የሚለው ነገር በጥንቃቄ ማየት አለብን የቻይና ሞዴል ካፒታሊዝም ዊ ቻይኒስ ካራክተሪስቲክስ ነው ካፒታሊዝም በቻይኒኛ ነው አልኩ ሁለተኛ ደግሞ ይሄ የቻይና ሞዴል ምን ያህል ሰስቴነብል ነው ምን ያህል ዘላቂ ነው ምክንያቱም ነፃነትን ጥሩ የሆኑ ሰዋዊ መብቶችን ከልክሎ የመጣ ለማት ነው ትልቅ አፍትን ፈጥሯል በርግ ደግሞ ትልልቅ መበላለጾችን ፈርጥሯል አንኮ ቻይና ውስጥ በሚሄድ ቤጂ ከተማ ውስጥ ያያል ሀብ በጥሩ ከተማ ውስጥ ምን ያህል ከላል ቁጥር ባይባ ደሚሎሽ ቁጥሩ ከገጠር የቻይና ክፍል ይመጡ ዘይ መፍት እንኳን ለሌላቸው ከተማው ውስጥ መግባት ማች ፈቃድ ያስፈልጋል አው ፈቃድ ካልተሰጣቸው ማኑ ማይችል ቀደም ዜጎች አይደለም ሰብጀክት ምንላቸው ብዙ መቶ ሚሊዮኖች አሉ ቻይና ውስጥ እና እነኛን ሁሉ በማግለል የመጣም ለማት ነው ያም ሆኖ ከፍተኛ የሆነ ሀብት ፈጥሯል ነፃነት ግን ከልክሏል አይላተመም ወይ ነው ይዛሬ አስራቶ ቻይና ውስጥ ቁጥን ማህበራዊ ቀውስ ሊፈጠር ይችላል አንደኛ በሁለት መንገድ ነው አንደኛ ይሄ ከፍተኛ ሀብት ያከማቸው የቻይና ማህበረሰብ አለ ሀብት አምክስ አለ በብዙ መቶ ሽም ቁጥሩ ደግሞ የተገለሉ ቻይናዎች አሉ በተለይ ከገጠር የሚመጣው ህዝብ በለማክሰም የሚፈናቀለው ህዝብ ኦርሞስ ንዘግነት ለሰራታይ ሆኖ ንዘግነት ለብቶች ተከለከለ ለቻይና ህዝብ ወደ አንድ ሱ ከዛ ካፕት ከፍ ገናይ ፒንሽ ማበራይ ግጭት ይመጣል ሁለተኛ ዲሞክራሲ ዲናይድ እየተደረገ እስከ ምንጭ ይከተላል እየተከለከለ እስከ ምንጭ ይከተላል ለምሳሌ የተማሩ ማበረሰብ ገንዘብ ያለው ማበረሰብ አፍት ያፈራው ማበረሰብ ለኝ መስራታይ ምን ላይ ነው ሰዋዊ መብቶች ልክ ሌላ ዓለም ያለው ህዝብ ሁሉ የሚፈልጋቸው በመራቡ ዓለም ያለው ህዝብ ደግሞ ይሄን የተቀመጣቸው ቶች አይደለም ራስን የምርለስ ፍሪደም ኦፍ ኤክስፕሬሽን ላይ የተለመዱ ሊበራል ተብሎ መብቶችን መጠይቅ ይጀምራል በሚጠይቅ በጊዜ ምንድነው የሚመጣ እንዴት ነው የሚያስተናግደው ሌላ ታይና ሚኒስተር ጥፍጥፋ ለካይና አስራት የሰማለት የተካይዱ አለ ጥፍጥፋ እንደገና ለማካይዳል ወይስ የቻይና ሲስተም ልክ ኢኮኖሚው በተወሰነ መንገድ እንደከፈተው ሁሉ የፖለቲካው መዳር ከፍቶ እንደዚህ የጥፍጥፋ አስተናግደ ለዚህ ቻይና ብዙ ምን ማራቸው ነገሮች አሉ እንደ ግን በቃቄ ማይታ አለ እኔ አሁን አንድ ምን ማሩ ነገር በተለይ በአፍሪካ ኮንቴክስት በቃቄ ማሩ ነገር ምንድነው የግል ሴክተር እና ነጻ ገበያ የሚባል ደካማ ቦምበት ወይም ደግሞ ክራይሽ ኦፍ ሳይት ገበያ ወርከስበት ሁኔታ ወይ መሰረተ ለማቶች ውስጥ መግባት በማይችልበት ወይ በማይፈልግበት እንታ መንግስት ኩልፍ ሚና መጫወት አለበት የሚለው የቻይና ትምር ለኛ የሚሰራው ያስባለው እና እሱ ለነማር ይችላል ከቻይና መማር የሌለብን ነገር ግን ምንድነው ይሄ የቻይና ለማል የፈጠረው መበላለት ሁሉም ሰው እኩል ይሆን አይደለም ግን በብዙ መቶ ሚሊዮን የሚቆጠሩ ቻይናዎችን በማግለል ከዜግነት ወደ ዜጋ አልባን ወደ ዜግነት አልባን በመለወጥ የመጣው እንደማ እሱ እኛ ገን እንደግሞ አይገባም ሁለተኛ ነፃነትን ካልክሉ ዋና ዘቄ ለማት ነው ማንጽፎችን በመታነቡ በጊዜ ያድግ የሚያጠጥ ጽፎስና ነው ሁሉም የቄ ለማት ነው ባሁን ሰዓት 
ይሄ ዲሞክራሲ ጥያቄ የምትሉት አሁን ምን መሰረት አይ ጥያቄ አይደለም ለ ስለ ቋንቋ የሚጠይቅ ጥያቄዎች እንደሳል ለሱ ሁሉ አሁን ባሁን ሰመነሳት የለባችሁ የኢትዮጵያ ጥያቄ የደህንነትና የለማት ጥያቄ ነው ብሎ ተወስኗል ስለዚህ አንድ ጥያቄ ነው አንድና አንድ ጥያቄ ነው ብሎ ነው የተባለ ያለና ይሄ ዲሞክራሲ ንጻነት የተለከለ ለማት ቻይና ውስጥ ያለው ወደ አፍሪካ ውስጥ ወደ ኢንዲያ ውስጥ መምጣት የለበት ነኛ የተሻለ አማራጭ ተፈልጋለብን እኔ አማራጭ ለየቻይና ላይ ያለ መጣውም ሽምዬ ግን የቻይናን ሸለ ምን መለከት ቻይና ይደረሰው እዚህ ቦታ በዚህ በዚህ መልኩ ነው እና ያው ይሳባራጭ ስራሱ ትርጉም ይሰጠናል ወይ የሚልው አይደለም ያማራጭ ስራሱ ትርጉም ይሰጠናል ወይ በየና መጣውት እንጂ የኛ መንግስት እሱን ስለሚመለከት ለረጅም ጊዜ ቻይና ቻይና መርህ ላይ ነው የተመረከዘው ለማለት ነው። እና ያን አማራጮች ከመግባታችን በፊት ቀደም አያ የመጣችው የሲንጋፖርን የሌሎችን ሲኬታ ማታሪኮች ከመግባታችን በፊት እሽትኛ ምንን መለከተውን አማራጭ እኔ ያው ያልኩት እና በሱ መልክ ነው አቀረው ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ